हेलो 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 फ्रेंड्स वेलकम सो नाइन फार्टी फाइव सो कुछ मुदे वाजु इलागे वेलकम शेख वेलकम वेलकम अंडी शेख वेलकम वा अंदर स्पीड अटंडन वेको अंदर अंदर अटेक दयचे मुगर वो मुगर अटेक हाई सतोष गुड ईवनिंग अटेक अंदर वेको अंदर एंतर एट मैं तू थैंक यू थैंक यू वेरी मच वेलकम नल्बर इंकेवर वो मल्ल अंदर एला संगत अंदर प्रिपरेशन एना ऐर वो इंकागर वो वेलकम डिन्नर लेदी मन लाइव तरवाते एदना सर कृष्ण चरण वेलकम कृष्ण चरण वेलकम अंडी क्रोत वो ओके ओके सतोष मल्ल कल लेकते काल लेदे का मल्ल मन आलरे अभी लाइव उंटे कल लेदन का ड्रैविंग अंदर अंदर बिजी चुनारा सलोल बागारा लेदा ये संगत शेख कृष्ण चरण मेरे ये कॉलेज काल चयी अंत को लाइव अंटे पाव गई स्ट्रीमिंग अड्डी का जस्ट टेन मिनट आगे अब सर अब माटदा एम संगति अने संगति अंदर चलती वेद साई रेजु अग्रिकलरल को जयपूर अंत एजी बेस चलती चरण एजी बेस बीएस अग्रिकलर चलो जयपूर अंत मर अदे कदा डिप्लोमा को अड़े चलता है कब एजी बेस अटर जयपूर ए यूनर्सीटी अंडी ए यूनर्सीटी चलती जयपूर ए यूनर्सीटी चलिए इंकेवर वो अटेडेंसको अंदर तम वेको सुरेश ज्ञान विहार यूनर्सी ओके 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 एक् डिप्लोमा नीचे लेते मूल एम से इंटर्मीड चलोम स्टूडेंट मेरे डिप्लोम दीन चपंडी मिगता अटेडेंस त्रिलोक वेलकम प्रश्न तो सिद्ध ओके ओके इंटरमीडी अलग जॉन अच्छे ओके पर्वे क्लास जो अटे रिकग्नेशन उठी यूनर्सीटी आना चलती लेकिन ईसीआर रिकग्नेशन एम लेदा लेकिन एम बाधपड़ा अवसर एम लेदी एक्ना दूसरे ईसीआर अने अंत का ओनली गवर्नमेंट जॉब्स की मतमे ईसीआर रिकग्नेशन अने मिगल वाटे एक्ना सर मूल डिग्री मीद उद्योग ईसीआर अने वाटी बेटर गवर्नमेंट जॉब्स को अल्लाई दाखी इधन गवर्नमेंट जॉब्स की अल्लाई मतमे अभी गवर्नमेंट रूल अला ईसीआर अने गर्ति पड़ी संस्थ दी रिकग्नी अन्ट अदी पैस्थिंद काबी रिकग्नी प्रईवेट कंपनी एडना सर उद्योग 
వస్తుంది ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి పని అయితే ఏం లేదు నాకు తెలిసి ఉన్నది ఒకవేళ లేకపోయినా మీరేమీ ఇబ్బంది పడకండి నేను చెప్పేది అది ఎలాగైనా ఏజీబీఎస్ అనేది చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అందరికీ నేను ఇచ్చేటువంటి అడ్వైజ్ అది నా యూనివర్సిటీలు ఇవన్నీ చేస్తే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ పోస్టులు వస్తాయి నిష్ణ చెప్తున్నారు కదా దాంట్లో ఏంటంటే రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కాకపోతే రిక్రూట్మెంట్ ఏది అప్పుడే సంవత్సరాల తరబడి అనమాట కనీసం బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు కూడా ఏమీ తీయట్లేదు సో రిక్రూట్మెంట్ అనేది లేదు అని అంటే మరి ఎన్ని గుర్తింపులు ఉండి ఎన్ని చదివి ఏం చేసినా సరే ఉపయోగం ఏముంది సో అది ప్రజెంట్ జరుగుతున్నది అనమాట కాబట్టి ఎక్కడో దగ్గర చేసి మొత్తం మీద అలాగని చెప్పి కొన్ని మరీ ఏదైనటువంటి ఉన్నాయి కదనమాట అలాంటిగా కొద్దిగా స్టాండర్డ్ ఉండేటువంటి యూనివర్సిటీలో కనుక బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదవగలిగితే ఎక్కడైనా ఏ పని ప్రైవేట్ కంపెనీస్లో ఎక్కడైనా వస్తే లేదనంటే ఓన్గా మనం ఒక ఫార్మ్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అనేక ఫార్మ్స్ పెట్టేసారు ఇప్పుడు ఫుడ్ అనే దానికి ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనిషి ప్రతి మనిషి కూడా మరి తినాలి కదా తినాలి అంటే ఎవరో ఒక రైతు పండించాలి వెల్కమ్ సహీనా చాలా లేట్గా వచ్చారు వెల్కమ్ సహీనా డాక్టరేట్ కంప్లీట్ చేసి ఏం లేదండి ఓన్లీ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ అంతే నేను ఏ డాక్టరేట్లు నేనేం కంప్లీట్ చేయలేదు బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ అండి అంతే అగ్రికల్చర్ కాలేజ్లో నైరా నేనేం చేయలేదు ఇది కాకపోతే ఎక్కువ రోజులు ఇదే ఫీల్డ్లో ఉంటున్నాను అనమాట టీచింగ్ ఎయిట్ ఇయర్స్గా అగ్రికల్చరల్ పాలిటెక్నిక్స్లో నేను చెప్తున్నాను అనమాట అది ఓకే నెట్వర్క్ కనెక్షన్ సరిగ్గా లేకపోవడం ఓకే ఓకే అది డిప్లొమో ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఈ కోర్సులకి డిప్లొమో ఇన్ సి టెక్నాలజీ డిప్లొమో డిప్లొమో ఇన్ హార్టికల్చర్ ఈ కోర్సులు అన్నిటికీ కూడా ఈ కోర్సులు అన్నిటికీ నేను చెప్తున్నా దాదాపు రెండు వేల రెండు వేల పది నుంచి ఇదే దీంట్లో కొద్దిగా అందువల్ల ఒక చిన్న అవగాహన ఉంటుంది అంత అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఆఫ్టర్ బిఎస్సి ఆఫ్టర్ బిఎస్సి అంటే అప్పుడు ఉండే మీకు ఉండే అవకాశాలను బట్టి ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నారు అనుకుని ఇంకో టూ ఇయర్స్ అయ్యేటప్పటికి కొన్ని ఇంకా అవకాశాలు పెరుగుతుంటాయి అనమాట కార్పొరేట్ వ్యవసాయం అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చాలామంది చేస్తున్నారు కార్పొరేట్ కల్చర్ ఇప్పుడు చూడండి వైజాగ్లో మీరు వైజాగ్ అంటే దగ్గరలో అనుకోండి వైజాగ్ అన్నాను వైజాగ్ కానీ లేకపోతే హైదరాబాద్ కానీ లేకపోతే ఏమైనా పెద్ద సిటీస్లో మీరు చూసేటట్టు అయితే స్పెన్సర్స్ ఇంకా బిగ్ బజార్ అని స్పెన్సర్స్ అని ఇంకా ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా ఈ స్పెన్సర్స్ ఇలాంటి షాపింగ్ మాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నింటిలోనూ మీరు చూసేటట్టు అయితే వాళ్ళు కూరగాయలు ఎప్పుడు కూడా అమ్ముతుంటారు అనమాట ఫ్రెష్ కూరగాయలని అమ్ముతూ ఉంటారు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రజెంట్ డేస్లో బయట ఉండేటువంటి రైతులతో వీళ్ళు టైఅప్ అవుతున్నారు అనమాట మామూలు నార్మల్గా ఉండేటువంటి రైతులతో టైఅప్ అయ్యి కంటే కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో టైఅప్ అవుతున్నారు లేదు అని అంటే ఆల్రెడీ విలేజెస్లో ఎవరైతే వీళ్ళు వీళ్ళతో టైఅప్ అవుతున్నారు అనమాట ఏంటి మేము పలానా ఇవన్నీ విధంగా సప్లై ఎలా చేస్తాం అని చెప్పి వీటన్నిటికీ కూడా మోర్ మోర్ సెంట్రల్ వెళ్తాను కాబట్టి ఏంటంటే అది ఇండైరెక్ట్గా ఒక రకంగా కార్పొరేట్ ఈ వచ్చే రోజుల్లో ఇది ఇంకా ఎక్కువైపోతుంది ఎందుకంటే నార్మల్ చేసి ఒక ఎకరమో రెండు ఎకరాల్లోనే వ్యవసాయం చేసి కూరగాయలు అనుకునేవాటి లేదు మార్కెట్కి వెళ్ళేటప్పటికి అనేక రకాలైన అనేది కరెక్ట్గా వస్తుందో లేదో మనం చెప్పలేము అనమాట మొన్న లేటెస్ట్ అయిపోద్ది అనమాట ఎక్కడ చూసినా చూడండి టమాటాలు ఏం చేశారు అన్ని అందరూ టమాటా పని పడిపోయింది అనమాట సో డిమాండ్ ఎప్పుడైతే పడిపోయిందో చాలా అసలు చాలా తక్కువ రూపాయికి రెండు రూపాయలకి అలా ఇచ్చేస్తుంటారు ఇంకా రూపాయి కంటే తక్కువ కూడా అయిపోతుంటుంది కాబట్టి రేట్ ఎప్పుడైతే ఫ్లక్చువేట్ అవుతుందో ఫార్మరు నిలబడలేదు కాబట్టి వచ్చే ముందు రోజులు ఏంటంటే ఈ కార్పొరేట్ కల్చర్ అనేది కొంచెం బాగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట అది సంతోష్ కుమార్ గారు ఆటోమొబైల్ క్లాస్ ఎప్పుడు అని అన్నారు ఏంటి అది ఏని ఆటోమొబైల్ క్లాస్ ఏంటి దేనికి సంబంధించి ఏంటి అది ఆటోమొబైల్ అంటే మీరు ఏమి అడుగుతున్నారు ఏం కావాలి మీకు ఆటోమొబైల్ క్లాస్ అంటే దేని గురించి చెప్పాలి చాలా ఇంజనీరింగ్ క్లాసులు మనకి చాలావి నెట్లో ఉన్నాయన్నమాట మన గ్రీన్ క్రాస్ ట్యూటోరియల్స్లో చూడండి ఇంజనీరింగ్ క్లాసులు చాలా ఉన్నాయి ఇంజన్స్ దాంట్లో ఉండేటువంటి భాగాలు ఎలా ఉంటాయి ఇంకా ఎలా పని చేస్తుంటే దాంట్లో ఉండే డిఫరెంట్ స్ట్రోక్స్ ఏంటి ఉండేటువంటి నాలుగు రకాల స్ట్రోక్లు అవి ఎలా పనిచేస్తుంది దాంట్లో ఉండేటువంటి భాగాలు ఏంటి అలాగే ఇంజన్ల గురించి దాంట్లో ఆడేటువంటి ఇంధనాల గురించి 
పెట్రోల్ ఇంజిన్ డీజిల్ ఇంజిన్ గురించి చాలా క్లాసులు ఉన్నాయండి నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ మన రేల్స్లో ఉన్నాయన్నమాట సో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది డీజిల్ వేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా నేను అందులో పెట్టడం జరిగింది అవి ఒకసారి చూడండి మీరు ఇప్పుడు ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మీరు అడగచ్చు రోజు ఉంటుంది మన లైవ్ క్లాస్ నైన్ థర్టీ తర్వాత సో నైన్ థర్టీ తర్వాత అది ఓకే ఓకే అవన్నీ చూస్తారా ఇంకే అందులో ఏమైనా ఉండే ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉండేటట్టు అయితే అప్పుడు నాకు అడగచ్చు నేను వస్తాను సో అవన్నీ ఏంటంటే అలా వన్ ఇయర్లో కూడా ఇయర్ బై ఇయర్ అలా ఎక్కువ సార్లు చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే దాంట్లో కొద్దిగా కొంత రీసెర్చ్ చేసి దాన్ని బట్టి అవన్నీ నేను మనం చెప్పగలుగుతాం లేకపోతే మనం ఇంజనీరింగ్ ఎలా చెప్పగలుగుతాం బిఎస్ అగ్రికల్చర్లో ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది అనమాట అది ఎలా అయిపోతుంది నేర్చుకునే అంతలోనే తొందరగా అయిపోతుంది అది కాబట్టి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో డీజిల్ ఇంజన్స్ పెట్రోల్ ఇంజన్స్ పిల్లలకి అర్థమయ్యేలాగా ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పి గట్టిగా ప్రయత్నం చేస్తే ఆ విధంగా వచ్చాయి క్లాసులు సో అందులో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి లేదా ఇప్పుడైనా మీరు ఏదైనా అడిగినా నేను చెప్పగలుగుతాను దాని గురించి ఒకవేళ మీకు అర్థం కాని పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే నేను చేయగలను అది ఇంకా మన కృష్ణ గారు చరణ్ గారు ఏమన్నారు అగ్రికల్చర్ కోర్స్ విశేషాలు అంటే విశేషాలు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అగ్రికల్చరల్ కోర్స్ విశేషాలు అంటే దాని అవకాశాల గురించా లేకపోతే జాబ్ పర్పస్ బెనిఫిట్ అయ్యిందా ఎక్సలెంట్ అండి సో మీకు దాని మీద ప్రశ్నలు ఎవరైనా అడిగారా ఈ ఇంజనీ ఇంజన్స్ గురించి వీటి గురించి ఏమైనా అడిగారా ఏమన్నా మీరు అంటే డిప్లొమానే చదివారా చదువుతుందా మీరు ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అయ్యి మీకు గారు రాము గారు ఎకనామిక్స్ ఏంటి ఎకనామిక్స్ మనం చెప్పుకోవాలన్నా ఏంటి మనం చెప్పుకోవాలనేది ఉద్దేశమా ఎకనామిక్స్ చెప్పుకోవాలంటే చెప్పుకుందాం ఏమి దానికి ఎక్సలెంట్ కానిస్టేబుల్కి సెలెక్ట్ అయ్యండి సంతోష్ కుమార్ గారు కానిస్టేబుల్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను అన్నారు చాలా సంతోషం కంగ్రాచులేషన్స్ మన గ్రూప్ అందరి తరఫున మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాం అనమాట సో కొంతైనా మన క్లాస్లు ఉపయోగపడ్డాయంటే మరి అది అది ఉపయోగపడాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే కానిస్టేబుల్ డ్రైవర్స్కి అవే క్వశ్చన్స్ వచ్చాయా ఓకే 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 ఎక్సలెంట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే అందుకని ఏం లేదు మనం ఇలా చూసుకున్నామండి మన లైవ్ క్లాసులు ఉంటే పిల్లలకి ఇంకా ఉపయోగపడే చేయాలనుకుంటున్నాను సో కానిస్టేబుల్కి సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటున్నారు చాలా సంతోషం అసలు అంటే ఇంజన్స్ మీద వీటన్నిటి మీద నేను చూసిన దాంట్లో ఏంటంటే తెలుగులో క్లాసులు ఏం లేవు అనమాట ఆ యూట్యూబ్లో గట్టా చూసినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ఎన్నో ఉన్నాయి అందరూ ఏవో చెప్పారు అన్నీ ఉన్నాయి చాలా టెక్నికల్ వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయి అనమాట చూస్తేనేమో దీంట్లో తెలుగులోను పిల్లలకి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఏం లేవు అందుకనే కొంచెం ఎక్కువ వీడియోలు దాని మీద చేశాను అనమాట పర్టికులర్గా సో మీకు డ్రైవర్ ఎగ్జామినేషన్లో నెట్లో తెలుగు క్లాస్ మీరే ఉన్నాయి అవునవును అవును అందుకే ఎక్కువ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశానండి సరే మీ మీకు ఉపయోగపడ్డాయి కావాలి మనం నా పెట్టిన టార్గెట్ అంతా సక్సెస్ అయినట్టే లెక్క అయితే ఇప్పుడు ట్రైనింగ్లో ఉన్నారండి సో అదే అంత అదే చేస్తుంటాం అనమాట జనరల్గా ఏంటంటే వీడియోస్ పెడతాము ఓకే సో వీడియోస్ పెడుతుంటాం వీడియోస్ పెట్టిన తర్వాత ఏంటంటే చూడరు ఇంకా ఆ ఫీలింగ్ మనకు అవసరం లేదు ఎవరో ఒకరికి ఏదో టైంలో ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు సంతోష్ కుమార్ గారికి చాలా ఉపయోగపడే అని చెప్తున్నారు కానిస్టేబుల్ ట్రైనింగ్కి దాని సెలక్షన్కి చాలా ఉపయోగపడే అని చెప్తున్నారు అనంతపూర్లో నండి ఓకే 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 సరే సరే మనకి అప్పుడప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అంటే నేనే నేను ఏదో ఇంజనీర్ని కాదు లేకపోతే ఏది కాదనమాట కాకపోతే సబ్జెక్ట్ ఇంకా అవసరం అంతగా ఉండదేమో దానికి సంబంధించి ఏదైనా అవసరమైన ఇంజన్స్ గురించి గట్టి ఏమైనా డిస్కషన్ చేయాలంటే మాత్రం నాకు మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి పర్లేదు కొద్దిగా డౌట్లు ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ ఏమంటే ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా 
సో కంగ్రాచులేషన్స్ మంచి ఇది చెప్పారు మన అందరికీ అదొక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఉందనమాట గణేష్ వెల్కమ్ గణేష్ సో మన మన ఛానల్కి మన సబ్స్క్రైబర్ అయినటువంటి సంతోష్ కుమార్ గారు కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రయత్నం చేస్తూ సో దాంట్లో ఒక డ్రైవింగ్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఈ అంటాయి అనమాట మన ఇంజన్స్ వీటన్నిటి గురించి ఎగ్జామ్ పరీక్షలు సో ఆయన మన ఛానల్లో ఉండేటువంటి వీడియోస్ చాలా వరకు అన్ని చూసి సులువుగా ఎగ్జామ్ రాశాను దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్ అయింది గణేష్ మీకే చెప్తున్నా కాబట్టి ఉద్దేశం అదే ఆ విధంగా చాలా వరకు తీరినందుకు సంతోషం అంటే మనకి సెర్చ్ చేయాలి అక్కడ ఏమైనా దొరుకుతాయి ఏమి చూద్దాం ఆలోచన కూడా ఉండాలన్నమాట లేకపోతే ఎలా తెలియ సంతోష్ కుమార్ గారు కూడా అలాగా మిస్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఏంటంటే నెట్లో దొరుకుతాయని చూశారు చూసిన తర్వాత మన లెక్చర్స్ అన్ని పెట్టానండి ఆ ఇంజన్స్ దీనికి సంబంధించినవన్నీ కంప్లీట్గా పెట్టాను అనమాట కూలింగ్ సిస్టమ్స్ చివరికి ట్రాక్టర్లు వీటన్నిటి గురించి కూడా నేను కొంచెం డీటెయిల్గానే పెట్టాను బాగుందండి ఇంకా షేక్ లాంగ్ టర్మ్ కొంచెం స్లోగా స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడే అందరూ రావడం జరుగుతుంది అనమాట స్లోగా స్టార్ట్ చేశాను ఇంకా అమ్మాయిలు అయితే ఇంకా రాలేదు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ వస్తారనమాట వాళ్ళు ఈ వారం అంతా అలాగ అందరూ వస్తుండడం ప్లేస్కి అడ్జస్ట్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి కదా సో అలాగ నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను సో కాబట్టి చూద్దాం బాగానే జరుగుతుంది నాకైతే ఫుల్ కాన్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను నేను మరి ఎవరైనా ఉంటే మీరు మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇన్ఫామ్ చేయండి వస్తారు ఊరికే పులోమన వెళ్ళి గుంపులు గోవింద ఇలాగా అక్కడ కలిసిపోవడం అలాంటివి కాకుండా చదవాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నా దగ్గరికి రావచ్చు ప్రాపర్గా గైడ్ చేయగలం మరి ఎనిమిది సంవత్సరాలు అనుకుంటాను నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అది పోతుంది అనుకుంటే మీరు రావచ్చు మరి అంతకన్నా లేదు లేదు ఇంకో పదిహేను ఏళ్ళు సర్వీస్ ఉంటే కానీ మేము రాము అంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు అనమాట అది అసలు అన్నీ కూడా నేను డీల్ చేశాను కదా సో దాన్ని బట్టి అసలు కోసం మనం చేయవచ్చు నా గురించి నేను చెప్పుకోకూడదు అది సో కావాలి మీకు సంతోష్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఖాళీగా ఉంటే ఎక్స్టెన్షన్ మెటీరియల్ పట్టు పండి ఇంకా మీకు ప్రశ్నలన్నీ చెప్పేస్తాను ఏ పేజీలో ఏ ప్రశ్నలు వస్తాయి అనేది అన్నీ కూడా నేను చెప్పేస్తాను మీకు అప్పుడు మనం ఎనాలిసిస్ చేసుకుని అర్థం ఉందనమాట అసలు ముందు చూసి కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఉండపు శివకుమార్ అడ్రస్ ఎక్కడ అంటే అడ్రస్ అనేది ఏదండి నేను సాలూరులో ఉంటానండి సాలూరు సాలూరులో ఉంటా సాలూరులో ఉంటాను నా నెంబరు తీసుకోండి తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు మనం అంటే ఇప్పుడు లైవ్లో కాకుండా మన తర్వాత ఎప్పుడైనా నాకు ఎనీ టైం మీరు కాల్ చేయొచ్చు నెంబరు తీసుకోండి ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ ఎక్కడైనా రాసుకోండి నెంబరు ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ త్రీ వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ త్రీ వన్ సిక్స్ త్రీ విజయ్ కుమార్ నా పేరు సో వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి ఒకవేళ నేను ఒకవేళ అందుబాటులో మీకు లేదని అనుకుంటే అయినా ఒక మెసేజ్ పెడితే మీకు నేను అందుబాటులో ఉంటాను అనమాట ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ త్రీ వన్ సిక్స్ త్రీ అది వేస్తున్నానండి ఫారెస్ట్రీ మీకు కూడా కావాలి కదా ఫారెస్ట్రీ వీడియోలు చేస్తాను తప్పకుండా చరణ్ గారు మాట్లాడే ఇప్పుడు ఇంకా ఇది వీడియో ఈ సెషన్ అయ్యేటప్పటికి చాలా టైం అవుతుంది కదా లేకపోతే రేపైనా గణేష్ అలాగే అడ్రస్ శివకుమార్ అడ్రస్ అడిగారు ఏంటి అడ్రస్ నేను ఉండేది సాలూరులో అనమాట నేను ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే లేకపోతే ఏదైనా కాంటాక్ట్ చేయాలంటే కాంటాక్ట్ సో మా లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ అయితే చాలా స్లోగా స్టార్ట్ అయింది ఈ వారంలో అందరూ వస్తారనమాట అది చూస్తున్నాను మరి మీకు పర్సనల్ కేర్ కావాలంటే రావాల్సిందే ఏదో గుంపులో వెళ్ళిపోతామంటే వెళ్ళిపోవచ్చు సో 
సార్ మనకి పాకిస్తాన్కి రెండు వేల ఇరవై రెండు దాకా మళ్ళీ రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరిగింది చూసారా మళ్ళీ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ గురించి కొత్త ఏది వెరైటీగా ఏది చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై రెండు దాకా మే మళ్ళీ రైల్వే ట్రాన్స్పోర్ట్ పెరిగింది చూసారా మళ్ళీ డిఫెన్స్ గురించి కొత్త సబ్మెరీన్ స్టార్ట్ చేశారా ఓకే అంటే లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్సా ఏంటివి సంతోష్ అగ్రిసెట్ గైడ్లు అందరికీ కూడా పార్సిల్ చేశాను కాకపోతే ఈరోజు పోస్ట్లో అయితే వెళ్ళలేదు అవి రేపు వెళ్తాయి అలాగే మధ్యలో కూడా ఒకసారి మెసేజ్ టైంలో సహీనా వేదసాయి షేక్ క్లించారు కాబట్టి రేపు ఏదో టైం నాకు ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ ఒకసారి గుర్తు చేయండి మళ్ళీ ఆల్రెడీ అవి వెళ్ళిపోయే లేదు నేను ఒకసారి కనుక్కుంటాను ఎక్సలెంట్ అండి కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ చెప్తున్నారు ఒకసారి పెద్దగా టచ్లో లేని కరెంట్ అఫేర్స్తో మీతో టచ్ అఫేర్స్ పెద్దగా లేదు సో ఆన్లైన్లో పది మంది ఉన్నారు మనకి అందరూ అండి అందరూ కూడా లైక్ చేయండి ఆన్లైన్లో టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు పది మంది కూడా ఒకసారి లైక్ చేయండి హై సార్ హర్షవర్ధిని చంద్రశేఖర్ దాని నించావర్ధిని వెల్కమ్ అండి మొట్టమొదటిసారి వచ్చినట్టున్నారు హర్షవర్ధిని గారు వెల్కమ్ ఏం చేస్తున్నారు ఏ కాలేజ్ మీరు ఏంటి ఉద్దానం అంటున్నారు శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ట్ గమ్మున పంపించండి ఏది మీకు స్పైరల్ బుక్ పంపించమన్నారు కదా సంతోష్ స్పైరల్ బుక్ కూడా పంపించమన్నారు కదా చూద్దాం అందరూ లైక్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి అందరూ కూడా ఉన్న వాళ్ళందరూ లైక్ చేయాలి మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని నేను చెప్తాను హర్షవర్ధిని ఎక్కడండి మీరు శ్రీకాకుళం అనుకుంటాను నాకు తెలిసినంత వరకు చంద్రశేఖర్ ఉద్దానం అని ఉన్నారు కాబట్టి హర్షవర్ధిని వెల్కమ్ మీరు డిప్లొమోనా ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా లేకపోతే ఏంటి మీ వివరాలు చెప్తే దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవచ్చు అలాగే కృష్ణచరణ్ మీరు ఏమి అడిగారంటే జనరల్ అగ్రికల్చర్ బుక్ కావాలి ఏది బాగుంటుంది అని అడుగుతున్నారు అంటే జనరల్ అగ్రికల్చర్ అంటే అన్నీ ఉన్నవా సంబంధించి అగ్రికల్చర్ మొత్తం ఓవరాల్గా జనరల్ అగ్రికల్చర్ అని అనుకుంటున్నారు సహీనా ఫ్రెండ్ మీరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సహీనా తీసుకొస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం వస్తుండండి హర్షవర్ధిని గారు అప్పుడప్పుడు అలా వస్తుండండి రెగ్యులర్గా మేము కలుస్తుంటాం సార్ మేము అందరూ ఆన్లైన్లో మ్యాచ్లో ఉంటాం ప్రతిరోజు నైట్ నైన్ థర్టీ ఆఫ్టర్ అగ్రికల్ కోర్స్ ఉన్నాయా అంటే అగ్రికల్చరల్ డిప్లొమో చేసిన తర్వాత అంటే మనం ఫిక్స్ అవ్వాలండి ఏం చేయాలనేది మనం అనుకోవాలన్నమాట మనం ఇంకా చదవాలా లేకపోతే మనం ఉద్యోగం చేసుకోవాలా అనేది ఒక పాయింట్ సో ఉద్యోగం చేసుకోవాలి అంటే ఉద్యోగం వైపు వెళ్ళిపోతాం కంప్లీట్గా చదువు ఉండదు నెక్స్ట్ ఒకవేళ చదవాలి అనుకోండి చదవాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ రెండు రకాలు అనమాట ఓకే చదవాలి అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ రెండు రకాలను ఏంటి ఆ చదవడం అని అంటే డిగ్రీ ఏదైనా చదవడం లేదంటే బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదవడం రిలేటెడ్ అయితే బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ అనమాట అది చదవాలంటే ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టుగా అగ్రిసెట్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం ఎలా చేయాలి అగ్రిసెట్ కాకుండా మనం ఇంకా ఏదైనా చేయాలి అని అంటే మామూలు డిగ్రీ చేసుకోవచ్చు కానీ బిఏ బీకామ్ అలాగే బీబీఎం అని ఉంది ఈ వీటిలోకి మాత్రమే మనకి పర్మిషన్ ఉందన్నమాట బిఎస్సీ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేదు సో ఇలాగ అవకాశం లేనప్పుడు బిఎస్సీ చదవాలి అని అంటే దానికోసం నేను దానికోసం నేను ఒక ఇది మీకు చెప్పాను ఏంటి వన్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ అని ఉంటుంది అనమాట మనకి ఆ వన్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ మీరు ఒకసారి చేసేస్తే కనుక వన్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ కనుక మీరు చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ బిఎస్సీ చదువుకోవచ్చు అప్పుడు అది ఉంటుంది అంటే బిఎస్సీ ఎందుకు చదవాలి అని బేసిక్ అనమాట డిగ్రీ అనేది మన చేతిలో ఉంటుంది అప్పుడు మనం ఏం అవును సింగిల్ సిట్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అనేది మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కూడా రాసుకోవచ్చు అనమాట అది కూడా ఇప్పుడు కూడా అది కూడా ఒక క్వాలిఫికేషన్ కదా డిగ్రీ వాళ్ళని కూడా తీసుకు సో మనకి రెండు అవకాశాలు ఏదో ఒక రకంగా మనకు అక్కడ రావడానికి ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ఎంపీ వాళ్ళు అప్పటి వరకు తీస్తే సో చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇంటర్మీడియట్ అండి నేను చెప్పింది కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ 
पैंप एक्सटर्नल वैवा क्वेश्चन चपता है तक को साइल सैंस बुक् फर् कांपटेट एग्जाम लाइक जे आर एफ आर नैट अटे पर्टिकुलर बुक्स मरी एदना मैं बुक्सर चूस इवे चलिए एम ले अंदवे मेरी चूँ एक् बुक् स्टोर बुक् स्टोर उ कल्याणी पब्लीशर्स वीट वेनुस मेनू अट्ठना वे कैटलाग्स चूँ कल्याणी पब्लीशर्स अटार वो स्पेषल अग्रिकलरल बुक्स कोसमें वालन लास्ट टाइम मैं अग्रिसे गई मन नास कल्याणी पब्लीशर्स वाल का टाइम वाली की पीडीएफ अंदे लेकिन मन बुक् कदा सो ई बुक् कल्याणी पब्लीशर्स वाल प्रिंटेस्टी चाल पीडीएफ नाले बुक् प्रिंटेवा सो अभी अवेदन सो कल्याणी पब्लीशर्स अग्रिकलर काबटे मेरे चेयरेंटे वाल कैटलाग् चूस सो लेकिन कल्याण पब्लीशर्स बुक्स दीर्मान आफ्टर बीएससी अग्रिकलर तरह हलो अंदर हलो 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 अंत इधन डिस्कनेक्टिंदी मैं नैट डिस्कनेक्टी चुपता अंदर वस्ते माला वो सो नैट कने पूरा उ दिन वाले इंटरप्शन वे मन पैंप अड़गर कदा पैंप अड़गर पैंप असल वीडियो चेयर वील इपड़े चाजु अटे एला दाटो मन चलने ऐक्टिविटी षेक मेरुरा इधर आनलन एवरो सो एम चेयली दाने मन आलरे रासर एम प्रिपेर अवाली को गईडेंसिदावर हाई इधर एवरू आन मेसेज पटनी हाई हाई अंद मेसेज दिन एवरू कदा सो अग्रिसे अग्रिसे दी डिप्लोम चलने स्टूडेंट की यूनिवर्सी की फ्लक्चुशन इलाकसार ओनलीमा वाले इंटर इंटरवा अग्रीस
చెప్తున్న వాళ్ళకి అది కూడా డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ డిప్లొమా ఇన్ మాత్రమే అది మరి వేరే ఎవరికి ఉండదు వాళ్ళే రాయాల పరీక్ష సో వాళ్ళు రాస్తే వాళ్ళకే ఇస్తుంటారు అనమాట అలాగే ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా వాళ్ళు ఉంటారు ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ సెట్ అని ఉంటుంది అనమాట చంద్రశేఖర్ ఉద్దాను సార్ బైపీసీ వాళ్ళు అగ్రి సెట్ రాయడానికి ఉంటుందా ఉండదండి అగ్రి సెట్ అనేది కేవలం దాని క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే డిప్లొమో అగ్రికల్చరల్ డిప్లొమో చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇది చదవడానికి ఎలిజిబిలిటీ తప్ప మరి ఇంకా మిగతా ఏమీ ఉండదు ఓన్లీ డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళు మాత్రమే ఇది రాయాలి అది సో సహీనా మీరు క్లాస్మేట్స్ అండి అయితే మీరు ఒకటే కాలేజ్ అనుకుంటాను వైవా ఎప్పుడండి నేను ఇక్కడ సాలూరులో ఉంటానండి సాలూరులో వర్క్ చేస్తున్నాను సాలూరు అక్కడ అగ్రికల్చరల్ పాలిటెక్నిక్ ఉంటే అందులో వర్క్ చేస్తున్నాను ఫ్యాకల్టీ అంటే నేను చిట్ అనమాట సాలూరులో ఉంటాను వ్యవసాయ చాలా సేపు తర్వాత వచ్చారు ఆల్రెడీ మాకు ఒకసారి కనెక్షన్ కనెక్ట్ అయ్యింది వెల్కమ్ వెల్కమ్ ఫిఫ్టీన్త్ మీకు వైభవ ఉందండి అయితే ఫిఫ్టీన్త్ వైభవ ఉంది వైభవాలు మనం కొన్ని అంటే నా దగ్గర ఇమీడియట్ గా బుక్ కానీ ఏం లేవు నాకు తెలిసిన విషయాలు కొన్ని మీకు చెప్తాను అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏం లేదండి మీరు ఏం చేయనవసరం లేదు మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బోల్డ్ అనే అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకి బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ కనుక మీరు కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు అనేక పాలిటెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మనకి చాలా పాలిటెక్నిక్స్ ఉన్నాయి రాష్ట్రం మొత్తం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తే వంద పాలిటెక్నిక్లు ఉన్నాయి అందులో ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్సే ఎక్కువ అనమాట దాదాపు అరవై దాకా ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అరవై ఇంకెక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనీ కాలేజ్లో మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏ ఇయర్ చదువుతున్నారు నాకు తెలియదు కానీ మీరు ఒక టీచింగ్లోకి రావాలి అని అంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు చాలా సులువు అది పెద్దగా కష్టపడాల్సిన ఏం లేదు అనేక పాలిటెక్నిక్స్లో ఇప్పుడు టీచింగ్ స్టాఫ్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే మేనేజ్మెంట్లు కూడా చాలా నిర్ణయాలు తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల అలా జరుగుతుంది అనమాట బిఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్న వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి సరైనటువంటి వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ కల్పించక వాళ్ళకి జీతాలు సరిగ్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఈ షార్టేజ్ అనేది వస్తుంది అనమాట కాబట్టి అవకాశాలు అయితే బాగున్నాయి మీరు టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత టీచింగ్లోకి రావాలనుకుంటే టీచింగ్లో కూడా రావచ్చు ఏదో ఒక మంచి కాలేజ్ జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఇంప్రూవ్ చేసి ఒక ఏదో ఒక సెమిస్టర్లోనూ అయిపోద్దంటే కాదు నేను గత ఎనిమిదేళ్ళుగా టీచింగ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ద లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్ ఇయర్స్ అనమాట కంటిన్యూగా నేను టీచింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాను నా దగ్గర బయటకు వెళ్ళి అంటే జీబీఎస్సి చదువు డిప్లొమా చదివి అగ్రి సెట్ రాసి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ సీట్ బిఎస్సి కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంఎస్సిలో ఉన్నారు అనమాట సో ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదువుతున్నారు అది అందువల్ల ఏంటంటే మీరు బాగా కష్టపడితే అలాంటివన్నీ వస్తాయి అనమాట ఓపిక్గా చేసుకోవాలి జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువ అంటే దీంట్లో రెవెన్యూ పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే ఓకే సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నారు మీరు అయితే ఏజీ ఇంజనీరింగ్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఉంటుందా అని అడిగారు ఏజీ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక మంచి కోర్స్ అండి అంటే చదవడానికి కానీ వీటన్నిటికీ బాగా ఉంటుందండి కానీ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ని బట్టి చెప్పాలంటే దానికి అంతగా ఉద్యోగ అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్కి దీంట్లో చాలా తక్కువ అంటే మరి ఏ పోస్ట్లకి అది ఎలిజిబిలిటీ పెట్టలేదు వాళ్ళు కోర్సులు అయితే పెట్టారని అది ఏ పోస్ట్ వస్తుంది ఏంటనేది అసలు ఏ మాత్రం కూడా అది ఇవ్వలేదనమాట ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోను ఇంకేమన్నా ఉంటే మిగిలిన ఇలాంటి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లోనే ఉంటుంటాయి అనమాట అక్కడే ఉండాలి తప్ప ఇంకెక్కడ వీళ్ళకి పోస్టింగ్స్ అయితే ఎక్కడ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు అయితే లేవన్నమాట అది పరిస్థితి ఇప్పుడున్న కండిషన్ అది యూనివర్సిటీ మంచి ఉద్దేశంతోనే కోర్సును పెట్టారు కానీ దానికి సంబంధించి ఉద్యోగ అవకాశాలు అనేవి లేకుండా చేశారనమాట ఇప్పుడు ఎంపీఓస్ ఉన్నారు ఎలిజిబిలిటీ ఏమంటారు డిప్లొమా ఇన్ అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు కావాలి అలాగే డిప్లొమా ఇన్ సీట్ ఇలాగ అంటారు అనమాట అలా కాకుండా 
డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కూడా కొన్ని పోస్టులు అనేవి వాళ్ళకి సంబంధించి ఏదైనా పోస్టులు క్రియేట్ చేస్తే ఉంటుంది అన్నమాట చాలా మంచిది అది అయితే అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట ఏది ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా చదివిన తర్వాత నే నేరుగా బీటెక్లోకి జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు అలా ఉంది అది కంప్లీట్ అవుతుంది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి కూడా డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకి కూడా అంతకు అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయన్నమాట బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది చాలా ఒక గందరగోళంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే మన దురదృష్ట శాత మన దేశంలో పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ వీటి మీద కొత్త పరికరాలు కనుక్కోవడం కొత్త ఇవి కనుక్కో వీటి మీద పరిశోధనలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి చాలా అంటే నీళ్ళు కంప్లీట్గా ఒక రకంగా మనం చెప్పాలంటే కొత్త పరికరాలు కనుక్కోవడం కొత్త మెషిన్స్ తయారు చేయడం ఇలాంటివన్నీ నీళ్ళు అనమాట అందువల్ల ఏం జరుగుతుంది మన మన దేశంలో ఏం జరుగుతుందంటే రైతు కొత్త కొత్త పరికరాలు తయారు చేస్తున్నారు ఎవరైతే ఈ సైంటిస్టులు చేయాల్సినటువంటి పనులు రైతులు చేస్తున్నారు అనమాట కొంతమంది ఔత్సాహిక రైతులు ఉంటారు ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఉండేటువంటి ఓన్ థాట్స్ తోటి రకరకాలైనటువంటివన్నీ కొత్త పరికరాలన్నీ కనిపెడుతున్నారు ఏంటి పల్సర్ బైక్ తీసుకుంటున్నారు వెనకాల చక్రం తీసేసి దానికి వెనకాల ఒక కల్టివేటర్ లాగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు బండి నడుపుతూ ఉంటారు అంత అవుతు ఇప్పుడు ఎందుకు అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి అంటే ఎప్పుడైతే అక్కడ గ్యాప్ ని పూరించలేకపోతున్నారు ఆటోమేటిక్గా ఆ గ్యా అవన్నీ అనమాట అనేక కొత్త పరికరాలు ఒకటి రెండు కాదనమాట ఎన్నో పరికరాలు రైతు సో అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వచ్చినటువంటి పరిశోధనలు అన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తున్నారంటే రైతులు చేస్తున్నారు అనమాట అంటే ఎంచడం కాదు కాకపోతే గవర్నమెంట్ కొంచెం ఇంకా శ్రద్ధ ఉండాలి బోల్డ్ అని ఫండ్స్ ఇవ్వాలి ఫండ్స్ ఇచ్చి పుష్ చేయాలి వాటిని కొత్త పరికరాలు ఏమైనా కొనుక్కోండి రైతులకు ఉపయోగపడే అరేంజ్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళు కూడా తయారు చేస్తారు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు విదేశాలు లేకుండా ఉన్నారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటి ప్రతి దాన్ని మనం విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అనమాట ప్యాడీ ట్రాన్స్ప్లాంటర్ ఎవడో జపాన్ లో ఎవడో తయారు చేస్తే దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఏదైనా ఒక స్పేర్ పార్ట్ పోయింది అనుకోండి మళ్ళీ తిన్నగా జపాన్ పరిగెట్టాలి అర్థమవుతుందా ఇది పరిస్థితి అక్కడ అది పోయిన టెక్నాలజీ ఏదో అద్భుతమైన టెక్నాలజీ అది అసలు మానవ మాత్రుడు ఎవడు చేయలేడా అంటే అలాంటి మన వాళ్ళు వంద తయారు చేయగలరు కానీ ఇక్కడ చేయడానికి సరైనటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సరైనటువంటి తయారు చేయలేవు లేకపోతే అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో లేదా చదువుకున్న వాళ్ళకి అసలు ఊపిరి తీసుకోవడానికి కూడా ఖాళీ లేనంత పని ఉంటుంది అనమాట మన దేశంలో అలాగే మంచి రెవెన్యూ వస్తుంది డబ్బులు కూడా వస్తాయి అలాంటి ఇది మన దేశంలో లేదు ఆ కల్చర్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు ఆ కల్చర్ని ఇంకా డెవలప్ చేసుకుని ఈ విదేశాలన్నీ కూడా యాంత్రీకరణ వైపు వెళ్ళిపోయాయి అనమాట యాంత్రీకరణ చేయాలంటే ఎవరు చేస్తారు అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్సే చేయాలి లేదంటే దాన్ని వీళ్ళు చేయాలి అదనమాట అది కొంచెం ఎక్కువ చెప్పాను అలాగే డిస్కరేజ్ అయిపోకండి వాళ్ళకి చదువుతున్న వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయకండి అది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు సరే నిర్ణయం తీసుకోండి కానీ ఆల్రెడీ మన అగ్రికల్చరల్ అదే ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా చదివి ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళని ఇది చేయకండి టైచెస్ వాళ్ళని డిస్కరేజ్ వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయ అవకాశాలు ఏదో ఉంటారు వాళ్ళు కూడా అంటే చెప్తున్నాను ఆ సెక్టర్ సమస్య నేను చెప్తున్నాను అనమాట అందుకు సడన్ గా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మళ్ళీ ఎవరో గవర్నమెంట్ కొత్త పరికరాలు కొత్తవి వీటి మీద ఎక్కువ అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ డిప్లొమా చదివిన వాళ్ళందరికీ అలాగే ఏజీ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ డిమాండ్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది అది మనం చెప్పలేము అనమాట అది నేరుగా ఈ రోజుకి అయితే మాత్రం వాళ్ళకి చాలా పోస్టులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అది వెల్కమ్ కొత్తగా ఐదుగురు వచ్చారు అది ఐదుగురు కూడా లైక్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయండి దయచేసి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ వీడియోని లైక్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయాలి తొందరగా సో దాన్ని బట్టి నాకు తెలుస్తుంది ఈరోజు ఎంతమంది వచ్చారని తెలుస్తుంది అనమాట తొమ్మిది మంది వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు పది మంది కూడా వచ్చారు కొత్తగా ఎవరైతే ఈ లైవ్ కార్యక్రమానికి వచ్చారో వీడియో వెంటనే లైక్ చేయండి దయచేసి మనకి నెంబరింగ్ పెరగాలన్నమాట ఎక్కువ మంది అటెండ్ అవ్వాలి ఈరోజు కొత్త కొత్తగా చాలా మంది వచ్చారు అందరికీ కూడా వెల్కమ్ ప్రతిరోజు ఉంటున్నాయండి ఇలాంటి క్లాసులు నా మ్యాక్సిమం నైన్ థర్టీ తర్వాత కనీసం ఒక వన్ అవర్ అయినా ఇలాగ ఉంటున్నాం ఆన్లైన్లో అంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కషన్ చేయడానికి అ
ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏసీఏజీనే అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ అని ఎక్కువ శాతం ఎవరికి ఇస్తారు పర్సంటేజ్ అనమాట పర్సంటేజ్ అనమాట సో దీంట్లో పర్సంటేజ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే డిప్లొమా వాళ్ళకి ఇస్తారు ఆ తర్వాత బిఎస్సీఏజీ ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి వాటికి ఇదే సమానంగా కూడా ఇవ్వచ్చు పర్సంటేజ్ సమానంగా కూడా ఇవ్వచ్చు డిప్లొమాకి ఇంజినీర్మా వాళ్ళకి అలాగే గ్రాడ్యుయేట్స్కి కూడా సమానంగానే పర్సంటేజ్ అనేది ఇదేం లేదు అది అందరూ ఎలిజిబులే అందరూ మాత్రం ఎలిజిబులే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ డిప్లొమా వాళ్ళకి ఇస్తారు తర్వాత అలాగే ఏ ఓస్ ఉన్నారనుకోండి ఏ ఓలకి కంపల్సరీగా ఏజీ బేసీ వాళ్ళకే ఐదు ఉంటుంది అది పరిస్థితి ఐదుగురు ఆన్లైన్లో ఉన్నారు అందరూ లైక్ చేసిన వాళ్ళైనా వీడియోని లైక్ చేయండి దయచేసి సో అందరూ లైక్ చేయాలి వైవ గురించి అడిగారు ఉన్నారండి ఓకే ఓకే హర్షవర్ధన్ గారు థ్యాంక్ యూ ఉన్నారు వైవ గురించి అడిగారు సో వైవ అదే ప్యాంప్ వైవాకి సంబంధించి ఏంటంటే మూడు ఉంటాయి మనకి మూడు కోర్సులు ఉంటాయి అన్నమాట క్రాప్ ప్రొడక్షన్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్ చార్కోల్ రాట్ డిసీజ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ జిఎంఐజ్లో మీరు ఇందాక ఒక ప్రశ్న నాకు నిన్న పెట్టారు కదా దానికి ఆన్సరే చార్కోల్ రాట్ అనమాట ఓకే నాకు ఇందాక నిన్న నిన్న ఒక షేక్ నిన్న నాకు ఒక క్వశ్చన్ పెట్టారు పొటాషియం లేకపోతే ఈ డెఫిషియన్సీతో లింక్ అయి ఉన్నటువంటి తీసేది అని అడిగారు మీరు స్వర్గం లేకపోతే జోన్ మొక్కజొన్న దీంట్లో ఉండేటువంటి అదేంటనంటే ఇదే చార్కోల్ రాడ్ అబ్బీలో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చార్కోల్ రాడ్ అంటాం సో అక్కడ ఉండే లోపల ఉండేటువంటి కణజాలం అంతా కూడా కంప్లీట్గా బుక్ మనం ఆ కణ కింద కాండాన్ని మనం తెరిచి ఓపెన్ చేసి చూపు ఉండేటువంటి కణజాలం అంతా కూడా నల్లగా మారిపోయి ఉంటుంది అనమాట దారాల దారాలాగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి హలో విజయ్ కుమార్ లేదండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నా డిన్నర్ ముందు ఉండదు ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కనీసం ఒక వన్ అవర్ మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత డిన్నర్ అది సో దాన్ని మనం చార్కోల్ రాట్ అంటాం యాక్చువల్గా ఈ చార్కోల్ రాట్ మనకి రబీలో ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అండి రబీలో మనం దీన్ని గమనిస్తూ ఉంటాం డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి ఉండేటప్పుడు అది ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఓన్లీ రబీలో రబీలో ఎక్కువగా దీన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది పక్కాగా రబీలోనే కనపడేటువంటి డిసీజ్ ఏదైనా కూడా అడుగుతుంటారు దాన్ని చార్కోల్ రాట్ అనమాట లోపల ఉండేటువంటివన్నీ కూడా దారా దారాల మాదిరిగా మారిపోతాయి నల్లగా మారిపోతుంది ఉండేటువంటి కణజాలం అంతా కూడా ఇది చార్కోల్ రాట్ డెఫిషియన్సీ ఉండేటప్పుడు ఎక్కువగా దీన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అది మీరు క్వశ్చన్ పెట్టారు కదా దానికి సంబంధించి అది సో ప్యాంప్ ప్రోగ్రామ్లో మనకి మూడు కోర్సులు ఉన్నాము క్రాప్ ప్రొడక్షన్ అంటే క్రాప్ని పెంచడం పంటల ఉత్పత్తి అనమాట మనకి రెండు క్రాప్స్ మనం ఉత్పత్తి చేయాలి మీరు ప్రాక్టికల్లో మీరు ఏం చేస్తారో ఏంటో మనకి తెలియదు ఎవరైనా సరే ఏంటంటే జనరల్ మొక్కజొన్న చేస్తున్నారు అనమాట ఒక క్రాప్ మొక్కజొన్న తీసుకుంటున్నాం రెండో క్రాప్ క్రాప్ వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా ఒక క్రాప్ తీసుకుంటారు అనమాట కాబట్టి ఈ ఈ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తాము మొక్కజొన్నకు సంబంధించిన పంట వివరాలన్నీ రాస్తాం సంబంధించినటువంటి పంట వివరాలన్నీ కూడా మనం రాస్తాం అనమాట సో వీటికి సిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గర నుంచి మనం వెళ్ళాలి ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా వైవాలు వచ్చినప్పుడు వచ్చే మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే నువ్వు ఏ పంటలు సాగు చేసేవని ఫస్ట్ అది అడుగుతారు అనమాట మీరు కల్టివేట్ చేసినటువంటి పంటలు ఏంటి మొక్కజొన్న వరి అంటారు సో రెండో ప్రశ్న సాధారణంగా ఏమడుతుంటారంటే ఏ వెరైటీలు మీరు సాగు చేశారు సో మొక్కజొన్న అయితే మొక్కజొన్నలో మొక్కజొన్న ఏ వెరైటీ సాగు చేసాము అదే వరి పంట అయితే వరి పంటలో మనం ఏ వెరైటీని మనం సాగు చేసాము దానికి సంబంధించినటువంటి కొంత వివరాలు మనకి తెలిసి ఉండాలి ఆ వెరైటీలు వాటికి ఏమైనా ఇంపార్టెన్స్ ఉందా లేదని ఏదైనా మనం మార్కెట్ నుంచి తెచ్చి సాగు చేసినటువంటి రకాల లేదా ఆ పర్టికులర్ వెరైటీని మనం అక్కడ ఎందుకు సాగు చేసాము ప్యాడీ ఉందనుకోండి ప్యాడీలో ఆ పర్టికులర్ వెరైటీనే మీరు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు దాంట్లో ఏదన్నా ఉందా ఏదైనా ఇంపార్టెన్స్ ఏదైనా ఉందా లేకపోతే క్యాజువల్గా మీరు తీసుకున్నారా ఈ రకం ఈ ప్రదేశంలో ఇంత ముందు సాగు చేశారా 
లేకపోతే ఇదే మొదటిసారి సాల్వ్ చేస్తున్నారా దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అదొకటి దాని నెంబర్ ఉంటుంది ఒకటి సపోజ్ ఇప్పుడు విజేత అని ఉంది అనుకోండి థౌజండ్ వన్ అలా అంటూ ఉంటాం మన దాని నెంబర్ ఉంటుంది కదా ప్రతిదానికి కూడా నెంబర్ ఉంటుంది కదా నెంబర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి ఏదైతే మనం రకాలు మనం సాల్వ్ చేస్తాం పెట్టుకోండి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తెలియాలన్నమాట సో రకాన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తున్నామో మనకు తెలియాలి అలాగే తర్వాత ఏంటంటే ఎంత ప్రతిదానికి మొక్కజొన్న అయితే మొక్కజొన్న వరి అయితే వరి అనమాట సీడ్ సీడ్లింగ్ పెంచుకోవాలి లేకపోతే నారు పెంచుకోవాలంటే నారు ఎంత నారు అంటే ఎంత ఏరియాలో మనం నారు చేస్తాం సీడ్ పట్టింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో సీడ్ రేట్ నెక్స్ట్ ముందేంటంటే దాని తాలూకు అది ఏ రకానికి చెందింది అది ఏ రకం అనేది తెలుసుకుంటాము ఆ తర్వాత ఏంటంటే వాటికి సంబంధించినంత వరకు సీడ్ రేట్ ఎంత ఎకరానికి ఎన్ని కిలోలు విత్తనం పడుతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత స్పేసింగ్ అనమాట ఎంత దూరంలో వెతుకున్నాము మొక్కకి మొక్కకి మధ్య దూరం ఎంత వరుసల్లో ఉండేటువంటి మధ్య దూరం ఎంత ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి ప్రతిదాన్ని తెలుసుకోవాలన్నమాట ప్యాడీ అయితే ప్యాడీకి తెలుసుకోవాలి అలాగే మొక్కజొన్న అయితే మొక్కజొన్న కూరగాయల పంటలు ఏమైనా వేసి ఉండేటట్టు అయితే కూరగాయల పంటలు ఏ పంటలు ఉన్నాయో ఆ పంటలకు సంబంధించిన బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు తెలుసుకుని ఉండాలన్నమాట ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు మీరు సీడ్ రేట్ అన్నీ తెలుసుకుంటారు స్పేసింగ్ ఎంత తెలుసుకున్న తర్వాత ఎరువులు అనమాట ఎరువులకు సంబంధించినంత వరకు ఎరువుల మోతాదులు ఎంత వాడాము దానికి ఒక మనకి ఫార్ములా ఉంటుంది అనమాట ఏంటంటే పోషక నమూనా అంటారు దాన్ని అది మనం చెప్పాలి ఇన్ని మూటలు వేసాం అన్ని మూటలు వేసాం ఇది రైతులు చెప్పేటువంటి భాష రైతులు మాట్లాడుకునేటువంటి భాష అది ఆ భాషలో మనం మాట్లాడకూడదు అందులో వైవాలు మనం మాట్లాడకూడదు మనమేం మాట్లాడాలి సపోజ్ ఏదైనా ప్యాడీ మనం మొక్కజొన్న తీసుకున్నాం దానికి మీరు నైట్రోజన్ ఎంత ఇచ్చారు పి ఎంత ఇచ్చారు కే ఎంత ఇచ్చారు అని అడుగుతారు అనమాట సో అప్పుడు మనం ఏంటి పోషక నమూనా మనం చెప్పాలి పోష డిఫరెంట్గా ఒక్కొక్క పంటకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంటుంది అనమాట సో సపోజ్ మనం ఎంత ఇచ్చాం అనుకోండి ఒక అలాగే పి ఎంత ఇచ్చాం సో ఎంతో ఉంటుంది ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనమాట దీన్నే మనం ఏమంటామంటే పోషక పోషక నమూనా అంటాం సో ఈ పోషక నమూనా ప్రకారంగా మన వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాళ్ళు ఒకవేళ మనకి ఎంత మీరు ఎరువులు దీనికి అప్లై ఎన్పీకే ఇలా ఈ రేషియో ప్రకారం మేము అప్లై చేసామండి ఎన్ మొదటి డోస్ ఇలా చేసాం అదే ఫస్ట్ డోస్ ఎన్ని డోసుల్లో వేశారు ఒక నాలుగు డో డోసుల్లో మనం వేసాం అంటే నాలుగు విడతలుగా వేసాం సో మొదటి విడత ఏ మొదటి విడతకి మళ్ళీ ఫార్ములా ఏంటి రెండో విడతకి ఫార్ములా ఏంటి మూడో విడతకి ఫార్ములా ఏంటి దాన్ని మనం చేసుకోవాలి సపోజ్ ట్వంటీ ఫోర్ డాష్ టెన్ డాష్ టెన్ అని ఉందనుకోండి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్ ట్వంటీ ఫోర్ కిలోలు ఎన్ పది కిలో పి పది కిలోల కే అని ఉందనుకోండి దాన్ని మనం రెండు విడతలుగా వేసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తాము ఇరవై నాలుగు కిలోల నత్రజాన్ని మనం రెండు స్ప్లిట్ల కింద చేసుకుంటాం అనమాట టూ స్ప్లిట్స్ చేస్తాం ఇరవై నాలుగుని రెండు రెండు చేతి భాగిస్తే ఎంత అవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది సో పన్నెండు పి అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే బాస్వరాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా దుక్కిలో వేయాలి అంతే తప్ప ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు ఇష్టానుసారంగా దాన్ని పిని వాడడానికి లేదనమాట ఉపయోగం లేదు సో మనం పి ఎంత దుక్కులో వేస్తే అంత ఉపయోగం మనకి కాబట్టి పి అనేది ఎర్లీ ఫస్ట్ డోస్లో లేకపోతే డోస్లో మనం వేసేయాలి సో కాబట్టి ఏంటంటే మొత్తం అంతా అక్కడ పన్నెండు డాష్ పది పి మొత్తం అంతా మొదటిలోనే వేసేస్తాం డాష్ మళ్ళీ పది వచ్చింది అనమాట ఏంటి పొటాష్ పది అన్ను సో రెండుకున్నాం అనుకోండి ఐదు కిలోలు ఐదు కిలోలు అనమాట కాబట్టి ఏంటప్పుడు మన ఎవరి విడతకి పన్నెండు పది ఐదు వచ్చింది అనమాట సో రెండో డోస్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే సెకండ్ డోస్కి వచ్చి మళ్ళీ పన్నెండు ఇరవై నాలుగు కదా అనుకున్న ఇరవై నాలుగులో పన్నెండు ఆల్రెడీ వేసేసాము సో గిలినటువంటి పన్నెండు వేస్తాము అలాగే పి వచ్చేసరికి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది డోస్లోనే మనం అంతా వేసేసాం వేసేయాలి రెండోసారి వేయడానికి ఉంచకూడదు అది కాబట్టి మొదటి దాంట్లోనే పది వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ పన్నెండు డాష్ జీరో ఎందుకంటే పి అనేది ఉండదు అలాగే తర్వాత మిగిలింది ఏంటంటే పొటాష్ ఐదు కిలోలు మిగిలింది కాబట్టి ఐదు వేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ ఫెర్టిలైజర్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఫెర్టిలైజర్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ఏ విధంగా చేశారు ఏంటి అనేది అంతా అడుగుతారనమాట మొట్టమొదట్లో రికార్డ్స్లో ఇది పెట్టేవాళ్ళం కాదు తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఫెర్టిలైజర్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది కూడా అందులో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఎరువుల్ని ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము 
సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటామంటే అందులోని మనము కల్టివేట్ చేసినటువంటి ఏరియా కూడా ఒక ప్లాట్లో వేసామనుకోండి ఆ ప్లాట్కి సపరేట్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి రెండు ప్లాట్లో వేసామనుకో రెండు ప్లాట్లకి సపరేట్గా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలన్నమాట ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ మనం చూపిస్తుండాలి అక్కడ ఇది మనం చేయాల్సింది అనమాట సో ఆ విధంగా చేస్తే అప్పుడు మనకి అది మీకు తెలుసు అనే విషయం వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇది క్రాప్ ప్రొడక్షన్లో మనం చూస్తాం క్రాప్ ప్రొడక్షన్లో మనం చూసేది ఏంటంటే ఇది చూస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా అందులో చూసే అబ్జర్వేషన్స్ చూస్తాం అనమాట ఈ ప్యాంప్ ప్రోగ్రామ్లో ప్రధానంగా చూసేది ఇంకోటి ఏంటంటే బయోమెట్రిక్ అబ్జర్వేషన్స్ మొక్కలు మన విత్తనాలేసిన దగ్గర నుంచి మనం బయోమెట్రిక్ డేటా తీసి బయోమెట్రిక్ డేటా అనేది ఏంటంటే ఎర్లీ స్టేజెస్లో నుంచి దాదాపు మనం నుంచి కూడా తీసుకుని ఉండాలి ఏం తీసుకుంటాం దీంట్లో ప్రధానంగా అంటే పాపులేషన్ అనమాట ఎంత పాపులేషన్ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి దానికి మనకి ట్రెట్స్ అన్నీ ఉంటుంటాయి అనమాట వన్ మీటర్ క్వాడ్రెట్స్ అన్నీ ఉంటుంటాయి అంటే ఒక విస్తీర్ణంలో ఒక చదరం ఎన్ని మొక్కలు వచ్చాయి అనేది మనం చూడాలి సపోజ్ మొక్కజొన్న తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో కొన్ని సందర్భాల్లో పదకొండు మొక్కలు వస్తుంటాయి కొన్నిసార్లు ఎనిమిది వస్తుంటాయి తొమ్మిది వస్తుంటాయి అలా అనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్లాంట్ పాపులేషన్ తీసుకోవాలి సో ఈ ప్లాంట్ పాపులేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ క్వాడ్రాట్ అంటే ఒక మీటర్ స్క్వేర్తో మనం ఒక దీన్ని తయారు చేసుకుని పొలంలో కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనం దాన్ని పెట్టి చూస్తుండాలి అప్పుడు దాన్ని నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఒకరు చూస్తుంటారు ఒకరు నోట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడు అన్ని ఒక దగ్గర ఏమో పది వస్తాయి ఒక దగ్గర పదకొండు వస్తాయి ఒక దగ్గర ఏడే వస్తాయి ఒక దగ్గర ఆరు వస్తాయి ఇలాగ మనం కనీసం ఒక పది రీడింగ్స్ అయినా తీసుకున్న తర్వాత వాటిని మనం యావరేజ్ చేసుకోవాలి యావరేజ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు యావరేజ్గా ఎనిమిది ఎంత వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఒక చదరపు మీటర్లో ఉండేటువంటి మొక్కల సంఖ్య ఎనిమిది అనేది మనకు తేలుతుంది సో వెంటనే మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక చదరపు మీటర్లో ఉండే మొక్కల సంఖ్య ఎనిమిది అలాగే వెయ్యి చదరపు మీటర్లో ఉండేటువంటి మొక్కల సంఖ్య వెయ్యి ఇంటూ ఎనిమిది చేస్తే అక్కడ మనకి ఆ వస్తుంటాయి అనమాట సో అలా ఒక చదరపు మీటర్లో ఉండే మొక్కల సంఖ్య వస్తే చదరపు మీటర్లో మొక్కల సంఖ్య తీసుకోవాలి అది మనకి అక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా అన్ని మనం లెక్క కడుతూ ఉంటాం అనమాట అది జనరల్గా అది ఒక తీరీ తీరీ కాకపోతే ఏంటి పొలాల్లో మనం వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు అనేక సమస్యలు అన్నీ ఉంటుంటాయి అనమాట మనం వేసాం కొన్ని ప్రదేశాల్లో గట్లు మిస్ అవుతుంటాయి కొంచెం కాలువలు ఉండే దగ్గర కొంత మనం వేయాల్సిన ఏరియా మనం వెయ్యం అనమాట లెక్క ప్రకారం అయితే మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువ వస్తుంది మొక్కల సంఖ్య ఏమో తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి కొంత ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి అక్కడ మనకి జరుగుతుండేది సో బయోమెట్రిక్ డేటాలో ప్లాంట్ పాపులేషన్ అలాగే మొక్కలు ఎంత ఎత్తు ఉంటున్నాయి ఎన్ని ఆకులు ఉంటున్నాయి ఇది మనం తీసుకునేటువంటి డేటా అనమాట ఇది సాధారణంగా మనం మొక్కజొన్న ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కూడా అలాగే చేస్తుంటాము మొక్క ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మొక్క ఎంత ఎత్తు పెరిగింది దాంట్లో ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయి అనేవి మనం లెక్క కడుతూ ఉంటాం అనమాట అదేవిధంగా ప్యాడీలో కూడా మనకి డేటా తీసుకుంటూ ఉండాలి అందులో కూడా బయోమెట్రిక్ డేటాలు ఎప్పటికప్పుడు మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం దుబ్బులు ఎర్లీ స్టేజ్లో మొదటి మొదట్లో ఎన్ని దుబ్బులు ఉన్నాయి అలాగే ఒక పదిహేను రోజులు అయ్యేటప్పటికి పిలకలు ఒక దుబ్బులు ఉండేటువంటి పిలకలు అంటే నాటినప్పుడు ఎన్ని మనం నాటుకున్నాము అలాగే ఒక థర్టీ డేస్ అయ్యేటప్పటికి వాటిలో పిలకల సంఖ్య ఎంత పెరిగింది అంటే ఒక దుబ్బులో ఉండే పిలకల సంఖ్య లెక్క కడతాం అనమాట ఇలా డేటా మనం తీస్తుంటాం ఈ డేటా అన్నింటినీ ఒక దగ్గర మనం రాసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట కాబట్టి అవన్నీ రాసి ఉంటారు మీరు ఇది జనరల్గా మనం తీసుకునేటువంటి విధానం సో ఈ బయోమెట్రిక్ డేటా సమ్మరీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో అలాగే దాంట్లో ఇంకా ఏం చేస్తుంటాం అంటే థౌజండ్ గ్రెయిన్ వెయిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఈ థౌజండ్ గింజల బరువును మనం లెక్క కట్టాలి మనం సపరేట్గా తీసుకెళ్ళి లెక్క కట్టాలన్నమాట అన్నీ కొద్దిగా తీసుకెళ్ళి ఆరబెట్టి అనేటువంటి డ్రాయింగ్ పాయింట్ చేరుకున్నప్పుడు వాటి బరువు తీసుకోవాలి అంటారు వెయ్యి గింజల బరువు మనం తీసుకోవాలి దీంతోపాటు మనం ఏం చేయాలంటే మాయిశ్చర్ కూడా ఎంత ఉందనేది లెక్క కట్టాలి మాయిశ్చర్ మీటర్స్ ఉంటాయి మనకి అనమాట ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సీడ్స్ సంస్థలు వీళ్ళందరి దగ్గర కంపల్సరిగా ఒక మాయిశ్చర్ మీటర్స్ ఉంటాయి దాంట్లో కనుక మనం వేసి చూస్తే ఎంత మాయ తెలిసిపోతుంది అనమాట డిజిటల్గా డిస్ప్లే వచ్చేస్తుంది మనకి థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీనా సిక్స్టీన్ అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ పదమూడు పదమూడు కంటే ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ వస్తే వాటన్నిటిని కూడా రిజెక్ట్ చేస్తారు రిజెక్ట్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఆరబెట్టాలన్నమాట 
మన ఆహార ధాన్యాలు ఏమైనా నిల్వ చేయాలనుకున్నప్పుడు ప్రధానంగా రైస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ నిల్వ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ లిమిట్లోని మాత్రమే దాంట్లో తేమ అనేది ఉండాలి అంతకన్నా తేమ ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి తేమ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతారు మనల్ని ప్రజలను అడిగేటప్పుడు ఆహార ధాన్యాలు మీరు పండించిన తర్వాత లేకపోతే రైస్ కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ పండించిన తర్వాత ఎంత తేమ శాతం వద్ద మీరు నిల్వ చేశారని అడుగుతారనమాట అడిగితేప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి థర్టీన్ పర్సెంట్ లేదంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ అలా సాధారణంగా యావరేజ్గా మనం లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉంటుందన్నమాట ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంతకన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండేటట్టు అయితే ఆరు పెట్టాలని అర్థం అనమాట సో ఆ మాయిశ్చర్ ఏ విధంగా మనం కొనుక్కుంటాం మాయిశ్చర్ మీటర్ ద్వారా కనుక్కుంటాం సో అది ఎంత దగ్గర ఉన్నాయి అలా అనమాట అంటే అది ఎంత పర్సంటేజ్ వస్తే మీరు మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేసుకుని చేశారు ఇవి ఇది ఇవన్నీ మనకి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్లో అనమాట కాబట్టి బయోమెట్రిక్ డేటాస్ మీరు అందులో అదే ఒక్కొక్క దానికి కూడా ఉంటుండే దానికి మొక్క పండిపోయింది మొక్కజొన్న పండిపోయిన తర్వాత ఒక కంటి సపరేట్గా తీసుకు తీసుకుంటారు తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి వరుసల్లోనూ అడ్డగా ఉన్న మొత్తం గింజల సంఖ్య ఒక కంటిలో ఉండేటువంటి గింజల సంఖ్య మనకు వస్తుంది ఒక గంటలో ఎంత గింజలు వచ్చి దాంట్లో మళ్ళీ థౌజండ్ గ్రెయిన్ వెయిట్ తీసుకుంటాం హండ్రెడ్ గ్రెయిన్ వెయిట్ తీసుకుంటాం థౌజండ్ గ్రెయిన్ వెయిట్ తీసుకుంటాం దీన్ని బట్టి మన దిగుబడిని అంచనా వేస్తాం అనమాట దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తాం అంటే దిగుబడిని అంచనా వేస్తాం అంటే మనకి ఎంత దిగుబడి వస్తుంది అనేది మనం ముందుగానే అంచనా వేసుకుంటాం అనమాట ఈ వచ్చినటువంటి డేటాని పట్టుకొని మనకి సాధారణంగా మొక్కజొన్న తీసుకోండి మొక్కజొన్నలు ఒక మొక్కకి ఒక కండి వస్తుంది అనమాట సాధారణంగా ఒకటే వస్తుంటుంది ఒక మొక్కకి ఒక కండి వస్తుంటుంది సో ఒక కండిలో ఉండేటువంటి గింజలు ఎంత బరుగుతుగా మనకు తెలిసింది అనుకోండి సో ఒక ఎకరంలో ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయో మనకు తెలిసిపోద్ది ఒక ఎకరంలో లేకపోతే మనం వేసినటువంటి పొలంలో ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయనేది మనం ప్లాంట్ పాపులేషన్ బట్టి లెక్క కట్టిసాం సో మనకి ఒక ఐదు వేల మొక్కలు మన పొలంలో ఉన్నాయని తెలిసింది ఒక కండికి ఉండేటువంటి గింజల బరువు ఎన్నో గ్రాములు ఐదు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందల గ్రాములు వచ్చింది అనుకోండి ఈ ఆ గ్రాముల్ని ఈ మొక్కల సంఖ్య చేత గుణిస్తే మనకు వచ్చేది ఏమవుతుంటుంది అంటే మొత్తం మనకి ఎంత వరకు బరువుకి రావచ్చు అనేది దిగుబడి ఎంత రావచ్చు అనేది తెలుస్తుంది అనమాట అంచనాగా తెలుస్తుంది కొంచెం మళ్ళీ అప్పుడు కొద్ది కొద్ది వేరియేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం చేసిన దానికి అక్కడ ఉండే ఐదు వేల మొక్కలని మనం వేసుకున్నాం అక్కడ ఐదు వేల మొక్కలు ఉండకపోవచ్చు వెయ్యి మొక్కలు తక్కువ ఉండొచ్చు అప్పుడు మళ్ళీ తేడా వస్తుంది అనమాట సో అంచనా దిగుబడి అంటాం దిగు అంటాం అనమాట సో దిగుబడిని మనం సరిగా మనం అంచనా వేయాలి కాబట్టి డేటా మన దగ్గర క్లియర్గా ఉండేటట్టు అయితే అప్పుడు మనం దిగుబడిని మనం సరిగ్గా అంచనా డేటా ఇప్పుడు కూడా క్లియర్గా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకంటే ఫీల్డ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు అంత పర్ఫెక్ట్ డేటా రావాలంటే ఎప్పుడు కూడా రాదు పేపర్లో మనం పర్ఫెక్ట్గా డేటా రావాలంటే మాత్రం రాదు అందులో కొద్ది కొద్ది చిన్న చిన్న టూ బై టూ త్రీ ఇలాంటి ప్లాట్లు చిన్న చిన్న ప్లాట్లు మనం డేటా కరెక్ట్గా తీయచ్చు పెద్ద పెద్ద ప్లాట్లు వీటన్నిటిలోనూ కూడా ఎక్కువ డేటా మనం కరెక్ట్గా తీయటం అనేది జరగదు ఇది మనకి సంబంధించిన దూరం సో మీరు బయోమెట్రిక్ డేటాలు అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర నోట్ చేసుకోవాలి కనీసం మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఎలా తీసుకున్నారు ఏం చేశారు ఇలాంటివన్నీ కూడా అడుగుతారనమాట బయోమెట్రిక్ డేటా మీరు ఎలా తీశారు ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి తీశారు ఏమేమి ఉపయోగించి తీసుకునేవారు డేటా మీరు ఎలాగ యావరేజ్ చేశారు ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట తర్వాత అంచనా దిగుబడి ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు అనేది అడుగుతారు సో అంచనా దిగుబడిని ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసామండి ఒక థౌజండ్ గ్రెయిన్ వెయిట్ తీసుకున్నాము దాన్ని బట్టి మిగిలినటువంటి అసలు ప్లాంట్ పాపులేషన్ తీసుకున్నాము దాన్ని బట్టి ఓవరాల్గా ఎంత దిగుబడి రావచ్చు అనేది ఫార్ములా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసామని చెప్పి మనం అక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఇది దీ ఓవరాల్గా మనకి చూస్తే ఏంటంటే క్రాప్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అనమాట ఒక వీడియో చేస్తాను ఇదైతే రేపు ఎప్పుడైనా చూడండి ఇది మనకి సంబంధించినంత వరకు క్రాప్ ప్రొడక్షన్ క్రాప్ ప్రొటెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే రెండు క్రాప్స్ కదా మనం పండించాల్సినవి రెండు క్రాప్ కీటకాలు ఏమి వచ్చాయి మనకి అలాగే తెగులు అలాంటివి మనం చూడాలన్నమాట రెండు క్రాప్స్లో వచ్చేటటువంటి మొక్కజొన్న ఉంది మొక్కజొన్నలో ఓకే రెండు మీరు చేసామంటున్నారు సో మెయిజ్ ఉందనుకోండి దాంట్లో వచ్చేటటువంటి వచ్చే మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినవి ఏంటి ఫీల్డ్ లెవెల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి అందులో మీ అబ్జర్వేషన్ కంప్లీట్గా అందులో రాయాలి సరే సరే గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా చూద్దాం
కంప్లీట్గా మనం అందులో రాస్తుండాలి అనమాట ఎన్ని ఇంప్రూవ్ చేసాము కనిపించిన డిసీజ్ వల్ల నష్టపరిచేది అయి ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి డిసీజ్లన్నీ రాసుకుంటాము అది ఏ కారకం ఏంటి దాన్ని ఏంటి అనేది రాస్తాం దాన్ని నివారించాలంటే ఏం చేయాలో మనం ఒక దగ్గర రాసుకుంటాం అది మన లిమిట్ ఇంకా దాటిపోలేదు కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి చర్యలు చేపట్టలేదని మనం రాస్తూ ఉండాలన్నమాట అలాగే పెస్టులు కూడా అనేక రకాల పెస్టులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని లిమిట్ దాటిపోయినప్పుడే మనకి నష్టాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి అనమాట లిమిట్ దాటినంత వరకు ఈటీఎల్ అని చెప్తాం మనం ఎకనమిక్ థ్రెష్ హోల్డ్ లెవెల్ అని చెప్తాం అనమాట సో ఈటీఎల్ లోపల ఉన్నంత వరకు మనం ఏ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఈటీఎల్ ఎప్పుడైతే దాటుతుందో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఏదో ఒక రక్షణ చర్యలు మనం తీసుకోవాలి తప్పదు కాబట్టి ఏంటంటే ఈటీఎల్ దాటిపోయినప్పుడు మనం ఏ రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నాం అనేది మనం రాస్తాం అనమాట మోనోక్రోటో పాస్ ఎందుకు కొట్టాము అదే రసం పీల్చే పురుగులు అయితే ఇలాగే ఎస్పేట్ కొట్టాము ప్రొఫెనోబాస్ కొట్టాము లేకపోతే ఇంకేదైనా పిఫ్రోనిల్ అప్లై చేసాము ఇలాగ మనం అక్కడ దానికి ఏ మందు వాడాం ఏంటి అనేది అంతా కూడా మనం రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో వీటిలో ప్రధానంగా మీకు ఏం అడుగుతున్నారంటే దీంట్లో మీ హెడ్బేరియం అని పెట్టారు హెడ్బేరియం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి దానికి కూడా కలుపు మొక్కలు ఒక హెడ్బే అలాగే డీజిల్కి సంబంధించినటువంటి హెడ్బేరియం ఉండాలి తనతో ఉండే వాటికి సంబంధించినటువంటి హెర్బేరియం ఉండాలన్నమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాదు చేయలేనట్టే లెక్క కలుపు మొక్కలు మనకు అగ్రోనమిక్ సంబంధించి మనం పొలంలో తిరుగుతున్నప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి కలుపు మొక్కలు సో కలుపు మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా మనం ఒక కలుపు మొక్క తెచ్చి పెట్టుకోవాలన్న సో పెట్టుకోవాలి దాని శాస్త్రీయ నమోరాయలు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి అవన్నీ పెట్టుకోవాలి డిసీజుల తలుకు హెర్బెరి మొక్కటి పెట్టాలి అలాగే పెస్టుల తలుకు హెర్బెరి మొక్కటి పెట్టాలన్నమాట ఇవి మనం చేయాల్సినవి ఇవన్నీ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి కొంచెం ఇంప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది లేకపోతే మీరు ఏం చేయలేనట్టు లెక్క ఈ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్లో వైవాక్ వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ అడుగుతుంటారు ఇంకా మరి ఎకనామిక్స్ ఉందంటే దానికోసం ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి దాన్ని చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది సో మన డేటా అనాలిసిస్ చేస్తాము అలాగే ఫార్మర్ ఒక ఫార్మర్ని తీసుకుని ఆయన తాలూకు డేటా అనాలిసిస్ చేస్తాం మొక్కజొన్న పంట మనం పండిస్తే ఎంత వచ్చింది అదే బయట ఫార్మర్ పండిస్తే ఎంత వచ్చింది అనాలిసిస్ చేస్తాం అలాగే వేరుశనగ పంట మనం పండిస్తే ఎంత వచ్చింది అలాగే రైతు బయట రైతు పండిస్తే ఎంత వచ్చింది బయటకు వెళ్ళాలన్నమాట విలేజెస్లోకి వెళ్ళి విలేజెస్లో డేటా తీసుకోవాలి రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి మాట్లాడాలి వాళ్ళు ఏ విధంగా చేశారు ఏంటని డేటా అంతా కొనుక్కోవాలి ఎకనామిక్స్ మంచి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటువంటి ఇది అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ డేటా అంతా తీసుకున్న తర్వాత కంక్లూజన్ మనం తయారు చేస్తాం అనమాట కంక్లూజన్ తయారు చేస్తాం సో మొక్కజొన్న పంట ఇంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత ఆదాయం వచ్చింది అలాగే రైతుకి ఎంత పెట్టుబడి పెడితే ఎంత ఆదాయం వచ్చింది ఒకళ్ళు నష్టం వస్తే నష్టం వస్తుంది అది మనం చూపెట్టాలన్నమాట సో బెనిఫిట్ కాస్ట్ రేషియో అని ఉంటుంది అనమాట క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అందులో మీకు అందులో ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది సో ఇది తప్పనిసరిగా సిఆర్ అనేది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది మీరు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేయాలంటే అక్కడ మళ్ళీ చాలా అన్నీ ఉంటే మనకి అందులో ఇచ్చిన బీసీఆర్ అనేది ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అలాగే విలేజ్ తాలూకు డేటా ఏదన్నా ఉంటే ఆ విలేజ్ డేటా అడుగుతుంటారు అనమాట సో ఈరోజు బాగా బోరింగ్గా ఉన్నట్టు ఉంది లెక్చర్ వ్యాక్స్ అయ్యి ఉన్నారా మీరు సో లెక్చర్ కొంచెం బోరింగ్గా ఉన్నదా ఇది చాలా ఉంది వైవా ఇది ప్యాంప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పడానికి చాలా ఉంది అనమాట మనకి కాబట్టి కొంచెం ఏదో అంటే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అవ్వట్లేదు అనమాట సో చూద్దాం వీడియో ఏదైనా చేస్తాను సపరేట్గా బోరింగ్గా లేకపోతే పర్వాలేదు అంటే ఉపయోగపడదు ఎందుకంటే ఒక గంట సేపు మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం ఇంత టైం స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది మనకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలనేది నా ఉద్దేశం కంటిన్యూ అంటున్నారా కంటిన్యూ చేద్దాం మరి అది ఈ ఎకనామిక్స్ అనేది బాగుంటుంది అనమాట దాంట్లో మనం కంపారిజన్ చేస్తుంటాం రైతు ఎంత పండిస్తే ఎంత లాభించింది మనకి చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఈ రెండింటికి కంపారిజన్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ దీనికి ఒక డయాగ్రామ్స్ అన్ని గీసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట దానికి పై చార్ట్లు పై చార్ట్లు ఉంటాయి పై చార్ట్లు గీసుకుని చూపెట్టాలి దాంట్లో మన ఆదాయం ఎంత ఇలా అనమాట హలో వెల్కమ్ రామ్ దుర్గారావు నా ఆదాయాన్ని చూపెట్టుకుంటే వెళ్ళాలన్నమాట దాంతోపాటు ఏంటంటే గ్రామం తాలూకు డేటా గ్రామంలోకి వెళ్ళినప్పుడు గ్రామంలో ఉండేటువంటి సౌకర్యాలు ఏంటి ఏంటి దాని అక్కడ ఉండేటువంటి జనం ఎంతమంది వాళ్ళకి వచ్చేటువంటి ఆదాయపు వనరులు
ఏంటంటే గ్రామంలో ఉండేటటువంటి ఇతర పరిస్థితులు ఏంటి వాటి చిన్న విశ్లేషణ కూడా అందులో మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాగే లో ఒక బ్యాంక్స్ ఏమైనా ఉంటే బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని కూడా అందులో మేల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని అక్కడ మన ఇచ్చినటువంటి మాన్యువల్ బ్యాంకుల గురించి ఎక్కువ ఇచ్చారు అనమాట తీరి ఎక్కువ ఇచ్చారు చేయాల్సిన దాన్ని కాకుండా తీరి ఎక్కువ ఇచ్చారు ఈ టాపిక్ మీద వీడియో చేయడానికి ట్రై చేయండి తప్పకుండా ట్రై చేస్తానండి ఇది చాలా అంటే అవసరమైనటువంటి టాపిక్ అని నాకు ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది లేకపోతే ఇప్పటికే నేను చేసిండేవాడిని ఇప్పుడు అందరికి అవసరం కదా థర్టీన్త్ నా వైభవం ఉందంటున్నారు అందరూ కాబట్టి ఈ టాపిక్ మీద తప్పకుండా నేను వీడియో చేస్తాను అది కరెక్ట్గా చేస్తే ప్యామ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా మనకి చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనమాట అది రాసినవన్నీ అడుగుతారండి రాశారు ఓకే రాసినంతోనే అది అయిపోలేదు రాసింది అడుగుతారు అనమాట రిప్రజెంటేషన్ చేయడమే మన ఇది ఏదైతే మనం రికార్డులో రాసామో ఆ రాసిన దాన్ని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం చెప్పగలగాలన్నమాట ఈ అందరూ చేసేటువంటి పొరపాటు అదే సో అన్నీ రాస్తారు చేస్తారు దగ్గరుండి అన్నీ చేస్తారు ఫొటోస్ పెడతారు అన్నీ పెడతారు చాలా రకాలు అన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట కానీ రాసిన దాన్ని వాళ్ళు ఏదైనా అడిగినప్పుడు మనం మనకి తెలియ తెలియదు చాలా మందికి ఏంటంటే ఎవరో ముందు వాళ్ళు రాస్తే దాంట్లో రికార్డు కాపీ కాబట్టి అది తెలియదు అదే అది మీరు ఎప్పుడు ఏంటంటే అది మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి అనమాట అప్పుడు సరైనటువంటి ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది దానికి వచ్చే వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ఉంటుంటారు చాలా సందర్భాల్లో కాబట్టి పేథాలజిస్ట్ వచ్చారు అనుకుంటే ఆయన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం చేస్తారు పేథాలజీ మీద చేస్తుంటారు అలాగే సాయిల్ సైన్స్ ఆయన వచ్చారు మ్యాక్సిమం కాన్సన్ట్రేషన్ వాళ్ళు సాయిల్కి సంబంధించినటువంటి బిట్స్ అన్ని అడుగుతుంటారు ఇలా అంటే అది మనం ఏం చెప్పలేము అనమాట వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఏంటంటే సమగ్రంగా అన్నిట్లో అడుగుతుంటారు కొంతమంది అన్నిట్లో అడుగుతుంటారు వీళ్ళు కనీసం మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంది లేదా పరీక్ష చేస్తారు అంతే డీప్గా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడెక్కడో డిస్కనెక్ట్ అయింది మళ్ళీ కనెక్ట్ అయింది డిస్కనెక్ట్ అయింది వస్తుంది కనెక్ట్ అవుతుంది ఈరోజు కొంచెం బాగా నెట్ ఇదిగా ఉందనమాట సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ప్రైవసీ పేపర్స్ అని ఏమి ఉండవు అనమాట మన దగ్గర అన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి సెకండ్ సెమిస్టర్లో కొన్ని పేపర్లు ఆల్రెడీ మనం పెట్టడం జరిగింది అవి చూడండి అది ఈరోజు ఎక్కువగా మనకి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది మన ఇది చాలా ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది ఎక్కువగా ఎక్కువసారి లాగ్ పోయింది ఈరోజు ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు అందరూ అంటే మన డిస్కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోవడం అలా జరుగుతుంది కదా అదనమాట సో ఈరోజు ఎక్కువ మంది ఆన్లైన్లో ఉండడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఎక్కువ మంది వచ్చారు కొత్త వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఎక్కువ మంది వచ్చారు సో అంటే కొంచెం అందరికీ తెలుస్తుందని అర్థం అనమాట అందరికీ తెలుస్తుంది స్ట్రీమింగ్ అవుతుందండి అవును కొత్త కొత్త వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు వెరైటీగా ఎవరో సంతోష్ కుమార్ అంటే ఆయన చూడండి మన వీడియోస్ అన్నీ చూసి ఒక పోస్ట్ సంపాదించుకున్నారు కానిస్టేబుల్ అదే కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ వచ్చిందంటే ఆయన చాలా సంతోషం లైవ్ రావట్లేదు ఇప్పుడు వస్తుందండి ఇప్పుడు వస్తుంది కదా కనిపిస్తుంది వస్తుంది ఇప్పుడు వాయిస్ ఒకటే వస్తున్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు ఏమో ఇప్పుడు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా ప్యామ్ ప్రోగ్రామ్ మీద సపరేట్గా ఒక ఇది చేస్తాను అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు అది ఇప్పుడు చేయాలా లేకపోతే చూస్తున్నా అనమాట చేస్తాను ప్యామ్ ప్రోగ్రామ్ మీద కంపల్సరీ ఎందుకంటే అందులో చాలా మనకి డౌట్స్ అన్ని చాలా మందికి ఉంటాయి అవన్నీ చేస్తాను అంటే వైవ ఎలా మనం ఫేస్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చాలా డౌట్లు మీకు క్లారిఫై అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు వైవాకి సంబంధించి ఏం అడుగుతారు ఏంటనేవి చాలా వరకు క్లారిఫై అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకేంటండి షేక్ అందరు డిన్నర్ అయిందా లేదా వ్యాక్స్ అయ్యి డిన్నర్ అయిందా లేదా భోజనం అయిందండి తిన్నారా లేదా పెథాలజీ గురించి కొంచెం అవుట్లైన్ ఇవ్వండి తప్పకుండా ఓకే 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 అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం టైం ఎక్కువైనా పర్లేదు కాలేజ్కి మీరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కొద్దిగా టైం మార్చేస్తాం ఎర్లీగా వస్తాం అది కంప్లీటెడ్ థ్యాంక్ యూ అంటే ఏం లేదు ఎందుకు థ్యాంక్స్ అని అన్నానంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ లైవ్ కార్యక్రమం గురించి మళ్ళీ మీ డిన్నర్ పోస్ట్ చే ఫోన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇబ్బంది కదా తొందరగా చేసి రావడం మంచిది మీరు నేను అయిపోయిన తర్వాత 
ఇప్పుడు మన ఇది లైవ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చేస్తాను నేను అది రోజు అదే టైం అలవాటు అయింది నాకు లైవ్ తర్వాత చేస్తా అనమాట అది పరిస్థితి ఏమైనా అడగండి పెథాలజీ గురించి అవుట్లైన్ అంటే మనకి మొత్తం టోటల్ సబ్జెక్ట్ అవుట్లైన్ అడుగుతున్నారా లేకపోతే ఏంటి ఓవరాల్గా మన ఒక ఇది చేద్దామా లేకపోతే అలాగా ఏంటి డిస్కస్ చేద్దామా డిస్కషన్ అయితే ఏ విధంగా చేయాలి ఏంటి జస్ట్ నాకు ఒక ఐడియా నాకు ఒక అవుట్లైన్ ఇవ్వండి షేక్ ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా ఏంటి అనేది మీరు కొన్ని క్రాప్స్ లేవని పెట్టారు అవి మీ దగ్గర అదే కొన్ని క్రాప్స్ లేవని అన్నారు అవి లేకపోవడం ఏంటి ఉంటాయి కదా మీ దగ్గర అలాగేనండి తప్పకుండా తప్పకుండా అది కొంచెం నాకు చెప్పాను కదా టైమింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎప్పుడు అంటే మొదటి నుంచి అలాగే అలవాటు అయిపోయాయి అనమాట నా శరీరం కూడా దానికి అలవాటు అయిపోయింది కండిషన్స్లో ఉండవు ఈ మధ్య కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకుంటాను ఎక్కువగా గత వారం రోజుల నుంచి అదే ఇంతకు ముందు అసలు ఇంత రెస్టింగ్ పొజిషన్లో అయితే నేను లేనమాట బాగా ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటాం ఆ క్రాప్స్ బట్ ఆ క్రాప్స్ నుంచి బిట్స్ వస్తున్నాయి మరి మన దీంట్లో ఉంటాయి ఏదైతే పాఠ్యాంశ ప్రణాళికలో ఉన్నాయి అని అంటే దాంట్లో బిట్ వచ్చినట్టే లెక్క మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సమగ్ర పాఠ్యాంశ ప్ర మెటీరియల్ ఇవ్వలేదు కానీ ఏంటంటే మెటీరియల్లో లేకపోయినా సరే మనకి అదనమాట వాటి గురించి ఏమి ఇవ్వలేదంటే మరి ఏ మెటీరియల్ వాడుతున్నారు మీరు చూడండి మీరు ఏ మెటీరియల్ మా దగ్గర ఉంది మన మన వెబ్సైట్లో ఒకసారి చూడండి మీరు అది ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడండి దాంట్లో ఉంటాయి నాకు తెలిసి మన వెబ్సైట్లో ఒకసారి ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో మీకు ఏ క్రాప్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఉద్యానవన పంటల్లో మీరు చూసుకునేటట్టయితే నిమ్మ మామిడి జామ బొప్పాయి అరటి దానిమ్మ దానిమ్మ మిరప బెండ దోసజాతి పంటలు టొమాటో కొబ్బరి గులాబీ పసుపు అల్లం ఇవన్నమాట అందులో ఉన్నటువంటి అసలు ఒరిజినల్ క్రాప్స్ మనకి ఏమున్నాయి అనేది అల్లం పసుపు గులాబీ కొబ్బరి టమాటా అలాగే దోసజాతి పంటలు బెండ ఇలా అనమాట ఇవన్నీ గురించి కూడా మనం చదవాలి ఇప్పుడు అందులో లేవు అని అంటే ఎలాగా ఇవన్నీ మరి ఇక్కడ ఉండేటువంటి మన వీటిల్లో చాలా వరకు ఉంటున్నాయి మరి అది వెబ్సైట్లో ఒకసారి చూడండి వెబ్సైట్లో ఉన్న మెటీరియల్లో ఏం లేవో చెప్పండి పోని వెబ్సైట్లో ఉండేటువంటి మెటీరియల్లో ఏం లేవో చెప్తే అవి ఏదో ఒక విధంగా మీకు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం టమాటో చూద్దాం తర్వాత చూస్తాం కోకోనట్ కూడా లేవా కోకోనట్ టమాటో పపాయ రోజ్ వా కోకోనట్ లేదా కోకోనట్ ఉందండి నాకు తెలుసు కోకోనట్ ఎందుకు లేదు మవు కుళ్ళు తెగులు గ్యానోడర్మ ఇంక చాలా ఉంటాయి తెగుళ్ళని ఉంటాయి దాని గురించి మేము చెప్పాం కదా టొమాటో ఉంటుంది కోకోనట్ ఉంటుంది పపాయ తెగుళ్ళు ఉన్నాయా లేవో తెలీదు పపాయ రోజ్ రోజులో మీకు బూడి తెగులు శేరశారంభ క్షేము నల్లమచ్చ తెగులు అని ఉన్నాయన్నమాట కోకోనట్ ఉందండి నాకు తెలుసు అది కోకోనట్ ఉందనేది నాకు ఐడియా ఉంది టొమాటో కూడా ఉందండి కోకోనట్ టొమాటో ఉన్నాయండి ఒకసారి మీరు ఆ మెటీరియల్ చూడండి పపాయ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ రోజు కూడా ఉన్నట్టుగా అనిపించట్లేదు రోజు కూడా లేదు రోజులో మూడు మూడు డిసీజులు ఉన్నాయి బూడి తెగులు ఒకటి శీర్షారంభ క్షేము నల్లమచ్చ తెగులు అని ఉన్నాయన్నమాట ఇవి మామూలుగా మేము ఎక్కడ చూసి చెప్పేస్తున్నాం అనుకుంటా బహుశా అదే చూడండి మీకు ఆ మెటీరియల్ చూడండి ఒకవేళ లేకపోతే నేను మామూలుగా వాట్సాప్లోనైనా మీకు పెడతాను అవి ఎందుకంటే కొబ్బరి ఇంపార్టెంట్ కదా కొబ్బరి లేకపోవడం ఏంటి కొబ్బరిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ తెగుళ్ళు ఉంటాయి గానోడర్మ అని ఇంకా మరి చాలా ఇంపార్టెంట్ తెగుళ్ళని ఉంటాయండి మగు కుళ్ళు తెగులు గానోడర్మ పెన్సిల్ పాయింట్ అని ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయన్నమాట ఉంది అది 
కోకోనట్ అయితే ఉంది నాకు తెలుసు అంటే మెటీరియల్ నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి లేదు డిఎస్టీ మెటీరియల్ ఉంది కాకపోతే దీంట్లో కూడా ఉందన్నమాట లేకపోతే నేను ఒకవేళ మళ్ళీ చెక్ చేయండి ఒకసారి వెబ్సైట్లో ఉండే మెటీరియల్ ఒకసారి చెక్ చేయండి అందులో కూడా లేకపోతే అప్పుడు నేను పంపిస్తాను మీకు ఓకే 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 ఇంకేంటండి ఏదన్నా చెప్పండి నేను ఎలా ఉంటాననేది మీకు బాగా నేను రోజు కనిపిస్తాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కానీ మీరు ఎలా ఉంటారో ఎవరు నాకు తెలియదు వాట్సాప్లో కూడా మీరు మీ తమ్నైల్స్లో మీ గొడవలు లేవు మీరు ఎలా ఉంటారో తెలియదు వేదసాయి ఉన్నట్టున్నారు ఫేస్బుక్లో కూడా ఉంటుంటారు ఫేస్బుక్లో కూడా లైవ్ కొద్దామని చూస్తాం అప్పుడప్పుడు చూడాలి ఎప్పుడైనా వస్తాను సో ఎక్కువ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫేస్బుక్లో ఉన్నారన్నమాట నాకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఫేస్బుక్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఫేస్బుక్లో కూడా లైవ్కి వస్తే మంచిదేమో చూడాలి అది పరిస్థితి కొద్దిగా మీ డౌట్స్ అలా పక్కన పెట్టాను ఏవో ఇలా రకరకాలుగా రోజు దీంట్లో ఉన్నామో డౌట్స్ అలాగే ఉండిపోయి అంటున్నారు రేపు క్లియర్ చేస్తానండి బ్రీడింగ్లో డౌట్స్ అన్ని అంటే సింపుల్గా ఉండేటువంటివన్నీ ముందు మనం క్లియర్ చేసుకుందాం సింపుల్ అయితే వేరే చేయండి చిన్న చిన్న ఉన్నాయి మిగిలినవన్నీ చూద్దాం పార్ట్ ఏ ఏమండి రామ్ దుర్గారావు గారు ఏంటి మీ ప్రాబ్లం మూడునే సార్ ఉండేదన్నారు రామ్ దుర్గారావు పార్ట్ ఏ ఏ పార్ట్ ఏ కావాలి రామ్ దుర్గారావు ఏ పార్ట్ ఏ కావాలి సెకండ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినవా సెకండ్ సెమిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి పార్ట్ ఏ కావాలి ఏంటి మన వెబ్సైట్ మీరు చూస్తుండండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ గ్రీన్ క్రాస్ ఫౌండేషన్ డాట్ ఇన్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ మీరు చూడండి సో గ్రీన్ క్రాస్ ఫౌండేషన్ డాట్ ఇన్ మన వెబ్సైట్ కనుక మీరు చూసేటట్టయితే మీకు చాలా వరకు దాంట్లో పరిష్కారం లభిస్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు లేదు అని అంటే కొంతవరకు మళ్ళీ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అట్లీస్ట్ పార్ట్ ఏలైనా ఉంటాయి అన్నీ కూడా దాంట్లో సెకండ్ సెమిస్టర్ ఆల్ ప్రైవసీ పేపర్స్ ఏంటి ఏంటి అసలు నాకు అర్థమైనట్టు చెప్పండి ప్రైవసీ పేపర్లు అంటే ఏంటి ఏంట ప్రైవసీ పేపర్లు ప్రైవసీ పేపర్లు అంటే ఏంటి కరెక్టే ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయి ఉండొచ్చు ఈ ప్రైవసీ పేపర్లు అనేటువంటి నాకు ఏం రోడ్ ఈ ప్రైవసీ పేపర్లు ఏంటో బాబు అనుకుంటున్నాను ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయి ఉండొచ్చు కరెక్టే అసలు నాకు అసలు మైండ్ రాలేదు ప్రీవియస్ పేపర్లు అండి రామ్ దుర్గారావు ప్రీవియస్ పేపర్లు ప్రైవసీ పేపర్లు ఏముంటాయి ఇంకా ప్రైవసీ పేపర్లు అనేవి ఏమి ఉండవు కదా ప్రీవియస్ పేపర్లు ఉంటాయి సో ప్రీవియస్ పేపర్లు పెట్టండి అన్నారు మీరు ఒకసారి చూడండి అందులో మీకు ఏం కావాలో అడగండి అప్పుడు నాకు వాట్సాప్లో ఏమైనా ఒక మెసేజ్ పెట్టండి సో నలుగురు ఉన్నారు ఆన్లైన్లో రామదుర్గారు వేదసాయి షేక్ ఇంకొకరు ఎవరో ఉన్నారు సో ఆన్లైన్లో నలుగురు ఉన్నారు మొత్తం మీద సో ఎవరా నలుగురు ఏంటా కదా ఇంకొకరు ఎవరు కొత్తగా వస్తే వీడియో లైక్ చేయండి కొత్తగా వచ్చేటట్టు అయితే వీడియో లైక్ చేయండి కొత్తగా వస్తే వీడియో లైక్ చేయండి సో ఇంకా చెప్పండి వేదసాయి ఏంటి మరి ఎలా సెలవులు ఎలా గడుపుతున్నారు ఏంటి అంత బాగుందా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారా బయటకి ఏమైనా వెళ్తున్నారా ఏమైనా సినిమాలు ఏమైనా చూసారా షేక్ మీరు కూడా ఏమైనా సినిమాలు ఏమైనా చూసారా ఈ మధ్యకాలంలో 
వేదసాయి ఏమైనా సినిమాలు చూసారా మరి చూడండి ఇంకా టైం అయిపోతుంది కదా ఇప్పటికి చూడాలి ఏమైనా చూస్తే చెప్పండి షేక్ మీ పరిస్థితి ఏంటి ఏమైనా సినిమాలకు వెళ్తున్నారా లేదా ఏమైనా చూస్తున్నారా ఏం చూడండి అంత లైవ్లోనే గడిచిపోతుంది ఇంకే సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారా ఏంటి ఎంసీఏ చూసారా ఎంసీఏ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి బాగుంది బిజీ అయితే ఎలాగండి వ్యాసాయి మరి మీరు కూడా ఏదో కాస్త ఇదే కదా టైం తర్వాత అంతా బిజీ మనం ఎంతవరకు అనుకున్నారు బిజీ రేపు పన్నెండో తారీఖున ఎప్పుడో మీ సెమిస్టర్ కనుక స్టార్ట్ అయితే మీరు ఎంతవరకు బిజీ అంటే అప్ టు అగ్రిసెట్ ఎగ్జామ్ వరకు అందరూ బిజీ అయింది మరి మధ్యలో మరి బ్రేక్స్ ఏ ఉండవు మరి ఇంకా మీకు వచ్చినటువంటి అతి కొద్ది చిన్న బ్రేక్ ఇదే కాస్త ఎంజాయ్ చేయండి ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయకపోతే ఇంక మీకు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆగస్ట్ వరకు టైం ఉండదు చలో చలో చూసారా ఓకే 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 చలో చూసారు జై లవ కుశ చూసారు చూసారు ఓకే చలో చూసారా ఓకే జై లవ కుశ ఇంకా అంటే జై లవ కుశ అనేది పాత మూవీ కదండి ఇది ఇప్పుడు చాలా ముందు ఎప్పుడు వచ్చింది కదా చాలా కాలం క్రితం వచ్చినట్టుంది కదా లేటెస్ట్గా ఏం చూడలేదా పాత సినిమాలు ఏం చూసారు కొత్త సినిమాలు ఏం చూడలేదా సో రామ్ దుర్గారావు వెళ్ళిపోయినట్టు ఉంది జంప్ అనుకుంటా సో మిగతా ఇద్దరు ఉన్నారు అది సంగతి అజ్ఞాతవాసి చూసారండి అదే బాగాలేదని అందరూ చాలా ఇదైపోతున్నారు అనమాట దాని మీద పెద్ద ఫైర్ అయిపోతున్నారు అందరూ ఫైరింగ్ అంటే మామూలు ఫైరింగ్ కాదనమాట అసలు ఎంత ఘోరంగా ఫైర్ అయిపోతున్నారంటే అంత ఘోరంగా ఫైర్ అయిపోతున్నారు అందరూ సో బాగాలేదంట కదా నేను చూడలేదు నేను చూడలేదు సో బాగలేదని తెలిసింది ఇంకెవరు వచ్చారు మళ్ళీ కొత్తగా కత్తి మహేష్ ఏం చేశాడండి కత్తి మహేష్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చాడు కదా అందరికీ మా మొత్తం మీద అది కత్తి మహేష్ వల్ల రివ్యూస్ అవును కత్తి మహేష్ రివ్యూస్ వల్ల కానీ ఫెయిల్ అయింది అంటున్నారా ఏంటి అదే కానీ రెండు గంటలు రెండు నుంచి మూడు గంటలు రివ్యూ చేశాడు సినిమా అంత రివ్యూ చేసాడు కత్తి మహేష్ సినిమా అంత రివ్యూ ఇచ్చాడు అది వన్ సెకండ్ ఎలా ఉండండి నేను ఇది పవర్ బ్యాంక్ తెస్తాను క్షణం వెళ్ళిపోద్ది కరెక్టేనండి రివ్యూస్ బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయి అంటే రివ్యూ కూడా అవసరం ఎప్పుడైనా సరే ఏంటంటే రివ్యూ కూడా ఉండాలి రివ్యూ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది అనమాట బాగానే ఇచ్చాడు రివ్యూస్ అన్నీ కూడా బాగానే చేశాడు అంటే ఆ టైంలో మాత్రం చాలా ఉద్రిక్తంగా గడిచింది కదా వాతావరణం పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్కి కత్తి మహేష్కి మధ్యలో గొడవలు మరి చాలా ఘోరం అందులో తప్పేవరదు అంటే మరి కత్తి మహేష్ నేను తప్పలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు కావాలని ఇష్టానుసారంగా కామెంట్లు చేయడం అది తప్పు కదండి అది ఇప్పుడు అదే కామెంట్స్ బట్ సపోజ్ కత్తి మహేష్ చేశాడని చెప్పి కత్తి మహేష్ మీద వీళ్ళు గొడవకు వచ్చారు అదే కామెంట్స్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ కానీ లేకపోతే ఇంకెవరో కానీ ఇలా చేస్తే మాత్రం వాళ్ళు ఎవరు ఏం చేయట్లేదు ఏం కనీసం మాట్లాడట్లేదు వాళ్ళు ఈ ఫ్యాన్స్ అండి 
ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కేసీఆర్ బండపూతలు తెరుతారు వాడెవడో అసలు నాకు తెలీదు వాడెవడో ఒకడెవడో సినిమా యాక్టర్ అంట అసలు వాడి సినిమా నేను ఎప్పుడు చూడలేదు వాడేమో నాకు ఎలా చేస్తాడు అది ఇదే అసలు పరమ దరిద్రంగా మాట్లాడతాడు కేసీఆర్ అయినా సరే కేసీఆర్ని ఒక మాట అనడానికి వీళ్ళకి అంత దొమ్ము లేదనమాట అలాగే మన ఎవడు ఇక్కడ అశోక్ గజపతి రాజు ఉన్నాడు ఒక ఇక్కడ మన విజయనగరంలో ఉంటాడు ఆయన అసలు పవన్ కళ్యాణ్ అనేవాడే నాకు తెలీదు అని అన్నాడు అసలు నేను అసలు సినిమాలే చూడను వాడు ఎవడో నాకు తెలియదు అన్నాడు వీళ్ళందరూ మళ్ళీ తెలుగుదేశం వాళ్ళే ఇలా అంటుంటారు వీళ్ళని పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఏం పట్టించుకోరు అనమాట ఇలా ఎవరైనా వస్తే మాత్రం చాలా చులకనగా మాట్లాడేస్తుంటారు వాళ్ళు అరే అంటే అతను కూడా ఎక్కువ చేశాడు కొద్దిగా కత్తి మహేష్ కూడా కొంచెం ఓవర్ చేసినట్టే ఫేవరెట్ హీరో అనేది ఏం ఉండదు అంటే అలాగే ఉండదండి అలా ఇతను ఫేవరెట్ ఇలా నేను అనుకోలేం కానీ అంతే అలా చూస్తుంటాం అందరూ ప్రత్యేకంగా అయితే ఎవరు ఉండరు మీకు మీ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఏంటి జనరల్గా చెప్తారు మొత్తాన్ని మనకి మనమే అండి సో అలా మనకి మంచిదే అలా అనుకోవడం కూడా మంచిదే మనకు మనమే హీరో అంతే మరి ఎవరినో ఒకటి మనం ఉన్నాం ఇంకేం చేస్తాం అదనమాట అంటే అదేంటంటే కొన్ని లక్షణాలు వాళ్ళు ఉండేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు మనకు నచ్చుతుంటాయి అనమాట అది బెటర్ అండి ఎందుకు ఎవరో ఒకరిని పట్టుకోవడం మళ్ళీ ఇప్పుడు సపోజ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు అజ్ఞాత్వాసి అనే సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోయింది సో దానివల్ల ఏంటి సపోజ్ నేను పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ అనుకోండి ఆ సినిమా గురించి నేను ఇండైరెక్ట్గా నేను సపోర్ట్ చేస్తుండాలి పలానా కారణాల వల్ల ఇలా జరిగింది అనాలి అదనాలి ఇదనాలి అసలు మనకు ఒక ఒక ఎవరో పర్టికులర్ హీరో అంటే ఎవరు లేరనుకోండి అసలు ఏ గొడవ లేదు మనకి సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తాం అందరివి చూస్తుంటాం ఎవరివి మంచిగా ఉంటే వాళ్ళవే చూస్తుంటాం అంతే అదొక మూడ నమ్మకం లాగా మూడ భక్తిలాగా అయిపోయింది అనమాట ఈ ఏంటి ఆ రోజు రివ్యూస్ అన్నీ చూస్తుంటేనే మనకి ఇదైపోయింది సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజు ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా ఎంతో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వెళ్తుంటారు పాపం వాళ్ళకే నచ్చలేదు ఆ సినిమాలు మరి అందుకే ఎంతగా ఎక్కువగా ఆరాధించకూడదని అప్పుడు తెలుసుకోవాలి మనం వాళ్ళు కూడా మామూలు మనలాంటి వాళ్ళే కదా కాబట్టి షేక్ చెప్పినట్టుగా మనం అందరూ చూస్తుండాలి ఏవి బాగుంటే అవన్నీ చూసుకుంటే వెళ్ళిపోతుండాలి అంతే ఎవరో ఒకరిని అభిమానించడం ఆరాధించడం అనేది మాత్రం చాలా తప్పు అనమాట అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అనవసరంగా మన ఎనర్జీ ఎంత పోతుంది మనం వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడం వాళ్ళని ఇది చేయడం డిఫెండ్ చేసుకోవడం ఇతరుల ధర మళ్ళీ మనం ఫీల్ అవ్వడం వాళ్ళు ఏదో మనం తప్పు చేసినట్టు మనం ఉంటారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ అలాగే జరిగింది అనమాట ఏం జరిగింది వాళ్ళందరూ ఏదో తప్పు చేసినట్టు అయిపోయింది ఎవరో సినిమా తీసి ఎవరో చేస్తే మొత్తం ఆ తప్పు ఒకరిది అయితే ఈ దాని పనిష్మెంట్ అంతా వీళ్ళు పడినట్టు అయింది అనమాట అంత టు ది హార్ట్ తీసేసుకుంటున్నారు కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే డైరెక్ట్గా టు ది హార్ట్ తీసుకున్నారనమాట ఏదో ఇంట్లో జరిగినటువంటి విషయము లేకపోతే ఏదో అన్నట్టు అయిపోతుంది అనమాట ఇంట్లో విషయాలకి రెస్పాండ్ అవ్వరు ఇలాంటి విషయాలకు విపరీతంగా రెస్పాండ్ అయిపోవడం అలా చేస్తుంటారు అనమాట అది చాలా దారుణం కదండి అదే సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈ అభిమానించడం ఈ అభిమాన సంఘాలు ఇలాంటివన్నీ అసలు జనరల్గా బ్యాన్ చేసేయడం మంచిది నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ లేకపోతే ఈ సమస్యలు అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఏదో మహేష్ బాబు మూవీ ఏవో రిలీజ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఏదో ఉంటారు వాడు ఏంగా పాలతో అభిషేకాలు చేసేస్తారు ఇంకోటి ఏదో ఎవడో చేసేస్తాడు ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు ఎందుకు ఈ ఫ్యాన్స్ ఏమొచ్చింది అన్నట్టు మనకి మీరు అన్నట్టు మనకి మనమే హీరోస్ సో మనల్ని మనం ఆరాధించుకోవాలి కానీ వాడు ఎవడో ఏంటో అన్నట్టు పని వాళ్ళు ఏమన్నా రెస్పాండ్ అవుతారా ఏమి రెస్పాండ్ అవ్వరు వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు అనమాట జనాలను వాడుకోవడం అంతే ఇప్పుడు చూడండి తెలంగాణలో ఏం చేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ అసలు తెలంగాణలో ప్రజెంట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేస్తున్నాడు ఆ గవర్నమెంట్ తరఫున అంటే మొత్తానికి అక్కడ ఏదో ప్రచారం చేసుకుని వచ్చాడు వెళ్ళి అక్కడ కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా ఈ ఫ్యాన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళందరినీ ఒక దగ్గరికి చేర్చుకొని కొంత ఇది చేసుకోవడానికి అనమాట ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఏ విధంగా అయితే ఈ గవర్నమెంట్కి ఇక్కడ సపోర్ట్ చేశాడు అక్కడ గవర్నమెంట్కి అక్కడ సపోర్ట్ చేయడానికి అక్కడ రెడీ అయిపోయాడు అనమాట ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ రన్నింగ్లో ఉందనుకోండి ఒక ఐదేళ్ళ పాటు పరిపాలించింది అనుకోండి ఏ టీచర్ టేక్స్ ఏ హ్యాండ్ ఓపెన్స్ ద మైండ్ టచ్ ద హార్ట్ అండ్ 
అండ్ షేప్స్ ద ఫ్యూచర్ మళ్ళీ మీరే ఎందుకు నేను ఒకటి అందులో ఒకటి అయ్యి ఉంటే ఇంకా మంచిది ఏమండి మరి అంత మనం ఏం చేయలేదు కదా అందులో ఒకటిగా ఉండాలనేదే మన ప్రయత్నం అలా ఉంటే ఇంకా మంచిది సో అందరి సినిమాలు చూడండి అన్ని అన్నీ చూడండి ఏది బాగుంటే అదే చూడండి అంతే తప్ప ఎవరికో ఫ్యాన్స్ లాగా మాత్రం ఉండకండి అది అదొక బానిసత్వం లాంటిది ఇలాగ ఒకటిని ఆరాధించడం లేకపోతే ఏదో చేయడం అదని ఇది చేయడం సపోర్ట్ చేయడం ఇదంతా ఏంటంటే ఒక బానిసత్వం లాంటిది అనమాట మెంటల్గా కూడా మనం ఒక బానిసలుగా మారిపోతాం కొటేషన్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది షేక్ కొటేషన్ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది నా గురించి అనే అయితే ఇంకా మంచి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కానీ నేను అంత ఏం చేశాను కానీ కొటేషన్ మాత్రం మా టీచర్స్కి చాలా మంచిది అలాంటి టీచర్లు ఉండాలి మనకి అది అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అలాంటి టీచర్లు ఉన్నారు కాబట్టి మేము అందులో ఎంతో కొంత ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఉన్న దాంట్లో మేము ఉంటున్నాం ఎందుకంటే మా అసోసియేషన్ అలాంటి వాళ్ళతో ఉంది కాబట్టి మేము ఇలా ఉంటున్నాం అనమాట మన టీచర్లే మంచిగా లేరనుకోండి మనం ఇంకా ఏదో ఇలా తయారవుతాం అనమాట అది నాకు నా దృష్టి కొద్ది నా టీచర్లు అందరూ చాలా పెద్ద టీచర్ల దగ్గర నేను ఇదయ్యాను సో అది నాకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ అనమాట అందువల్ల కొంచెం ఎంతో ఇది ఇలా మెయింటైన్ చేయగలుగుతూ ఉంటాం నిజంగా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అనేది చాలా అద్భుతమైనటువంటి జాబ్ అండి అది అంటే దాని వాల్యూ అప్పుడు మాటలు చెప్పినప్పుడు ఇది చేస్తున్నప్పుడు తెలియదు అనమాట దాని రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి పాఠాలు చెప్తే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఏమవుతున్నారు ఎంఎస్సి ఏజీలో ఉన్నారనమాట కొంతమంది ఎంఎస్సి ఏజీలో ఉన్నారు నేను ఎంఎస్సి చేయలేదు ఓన్లీ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివాను అంతే సో మనకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఆనందం ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట నేనేమంటున్నానంటే ఎంఎస్సితో ఆపొద్దు డైరెక్ట్గా పిహెచ్డి కూడా చేసేయండి అని నేను చెప్తున్నాను తనకి డైరెక్ట్ పిహెచ్డి మీరు చేసేయండి అని నా టార్గెట్ ఏంటంటే నేను చదువు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే డాక్టరేట్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం చూస్తాను ఎవరవుతారో ఏంటో సో మీరు కూడా నా స్టూడెంట్స్ కింద లెక్క కాబట్టి మీకు కూడా అవకాశం ఉంది బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదవాలి మీరు ఎంఎస్సి చేయాలి పిహెచ్డి కూడా చేయాలి అలాంటిది అనమాట యాక్చువల్గా మేమైతే చేయలేకపోయాం బిఎస్సి తోటే ఏదో ఆపేయడం జరిగింది అనమాట అనేక రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు సాధారణంగా వాళ్ళు సాధించాలనుకున్న లక్ష్యాలన్నీ కూడా పిల్లలు సాధించాలి అని అనుకుంటారనమాట టీచర్స్ కూడా అంతే వాళ్ళు కూడా జీవితంలో ఎన్నో కొన్ని సాధించాలని అనుకుంటారు కదా అవి సాధించలేకపోయినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సాధించాలి అని అనుకుంటారనమాట అది అంటే రియల్ టీచర్ అయితే అలాగే అనుకుంటుంది మామూలు ఇప్పుడు దొంగ టీచర్లు ఎక్కువైపోయారనమాట ఈ దొంగ టీచర్లు ఏం చేస్తుంటారంటే ఒకవేళ వాళ్ళు ఇంకా దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోతారు చివరికి మనకే కాంపిటీషన్ వస్తారు ఇలాంటి పనికి మాల ఆలోచనలన్నీ చేసే దొంగ టీచర్లు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారనమాట ఈ రోజుల్లో సో సరైనటువంటి సపోర్ట్ చేయకపోవడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తుంటారు పిల్లలకి అలా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వకూడదు మనకంటే ఇంకా బాగా ఉన్నతమైనటువంటి పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలని మనం కోరుకోవాలి టీచర్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేరు ఎవరైనా సరే అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు నటించొచ్చేమో టీచర్ని మర్చిపోతున్నామని చెప్పేసి నటించొచ్చేమో కానీ వారి జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోలేరు ఒక్కరోజు పాఠం చెప్పినా సరే మర్చిపోలేరు సో మనం ఆన్లైన్లో కలుస్తున్నాం కొద్ది రోజులుగా సో మీరు మిమ్మల్ని నేను మర్చిపోలేను నన్ను మీరు కూడా మర్చిపోలేదు అని అనుకుంటున్నాను మరి మర్చిపోతే నేనేం చేయలేను ఇంకా కొన్ని రోజులు ఎక్కువ ఒక సెమిస్టర్ అలా కంటిన్యూ అయ్యామనుకోండి అసలు మర్చిపోలేను ఏమంటారు నా సపోర్ట్ కంప్లీట్గా ఉంటుంది మీకు లేకపోతే మనం ఇలాగా కలవం కదా ఎవరికో నేను చెప్పాలంటే ఎవరికో చెప్పాలి వాళ్ళకే రావాలి అనేది నా ఉద్దేశం కాదనమాట మీ అందరికీ సపోర్ట్ చేయాలనేది నా ఉద్దేశం మన ఆన్లైన్ బ్యాచ్లో అందరూ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ఏజీబీఎస్ సీట్లు సంపాదించాలి అది నా టార్గెట్ నేను ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీకు నేను కోచింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరగదు అంటే చేయలేం అంతవరకు కుదరదు కదా నేను ఎక్కడో ఉంటానే ఏ పనుల్లో ఉంటాను మీ దగ్గరికి వచ్చి నేను చేయడం అనేది కుదరదు కాబట్టి ఏంటి నేను మీ ద్వారా అలాగా మీ ర్యాంక్స్ వచ్చేలాగా చేయడమే నా ఉద్దేశం అనమాట ర్యాంక్ అందరికీ వస్తుంది కానీ సీట్ రావాలి సీట్ వచ్చే ర్యాంక్ మీరు తెచ్చుకునే విధంగా నేను మిమ్మల్ని గైడ్ చేయాలి అది నా ఉద్దేశం సో మీరు ఎవరో నాకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఒక స్టూడెంట్గా ఒక నేను గుర్తిస్తున్నాను నాకు చూద్దాం మన 
ఇది ఇలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాను నేను ఈ బ్యాచ్ని ఇలా మనకి ఎగ్జామ్స్ అయినంత వరకు మీకు అలా నేను ఏదో టైంలో గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను కాబట్టి మీరు కూడా దీన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి దయచేసి అది కొంత పర్వాలేదు కొంత అవగాహన అయితే ఉంది నాకు కంప్లీట్గా దాన్ని మీకు మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటూ నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది అది సంగతి ఇంకా ఏంటంటే చెప్పండి ఆన్లైన్లో ముగ్గురు ఉన్నారనమాట ఒకరేమో వేదసాయి ఉన్నారు ఒకరేమో షేక్ ఉన్నారు మూడో వాళ్ళు ఎవరనేదే తెలియట్లేదు ఇప్పుడు ఎవరా మూడో వ్యక్తి మర్చిపోకుండా ఉంటే ఇంకెంతో నాకెంతో ఆనందం సరే సో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం కలుసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేద్దాం ఎవరైతే మన ఆన్లైన్ బ్యాచ్ ఉన్నారో అందరూ కూడా ఒకవేళ ఎక్కడైనా మన అందరూ దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక ప్లేస్ ఎక్కడైనా ఉంటే కనుక అంటే ఏదో టైంలో ఈ సెమిస్టర్లో ఎప్పుడో లేకపోతే సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఏదైనా ఒక టైంలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర అందరికీ కన్వీనియంట్గా ఉండేటువంటి ప్లేస్లో ఎక్కడైనా ఒకసారి శాంతి ప్రకాష్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ శాంతి ప్రకాష్ డిప్లొమా అవునండి ఎక్కడ చేశారండి ఎక్కడ ఏ కాలేజీలో చదివారు ఏంటి డూయింగ్ బీఎస్ఏ గ్రేట్ ఆగ్రాలో చదువుతున్నారు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ శాంతి ప్రకాష్ ఆగ్రాలో చదువుతున్నారా వేది అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారా అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నారా అండి సో మన వీడియోస్ అన్నీ చూడండి ఇప్పుడు సాగర్ అగ్రికల్చరల్ పాలిటెక్నిక్లో అగ్రి పాలిటెక్నిక్ చదివి ఇప్పుడు బీఎస్సీ అక్కడ చదువుతున్నారు మంచి పని చేశారు అంటే ఎక్కడో దగ్గర చదువుతున్నారు అది సంతోషం అనమాట ఆగ్రాలో చదువుతారా లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా చదువుతారా ఏం చదువుతారా అవన్నీ పక్కన పెట్టండి ఏదైనా మొత్తాన్ని మీరు చదువుతున్నారు అది సంతోషం నేను అందరికీ అదే చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే వ్యాధిస్ అయ్యాలాగే కలుద్దామండి సో నేను అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు డిప్లొమా చదివిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చేటువంటి ఒకటి ఏంటంటే దీనికి ఐకార్ రికగ్నిషన్ ఉందా లేదా ఉందా లేదా ఇవి హడావిడిలో పడిపోయి అసలు మొత్తం కెరీర్ పోతుంది అనమాట అందరికీ మనకి యూనివర్సిటీ లెక్క ప్రకారం ఉన్న నూట ఎనభై నాలుగు ఎన్నో సీట్లు ఉన్నాయి నూట ఎనభై నాలుగు సీట్లు ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి ఏదైనా రాలేదు అనుకోండి మనం ఎక్కడైనా ఉదయ చారు ఇప్పుడు ఆగ్రాలో చదివారు వాళ్ళు చదివింది బీఎస్సీఏజీ కాదని ఎవరైనా చెప్పగలరు ఏంటి వాళ్ళు బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చదివారు ఒకవేళ మన రూల్స్ ప్రకారం ఏంటి వాళ్ళకి ఐకార్ రికగ్నిషన్ లేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ కాదు అని అంటారు అవనివ్వండి ఏంటి ప్రైవేట్లో లేవా ఏంటి పోస్టులు అనేక కెమికల్స్ కంపెనీలు ఉన్నాయి అనేక సీడ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి అనేక ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలోనూ బోర్డు అన్ని వస్తాయి అనమాట వేలకు విలువ లక్షల జీతాలు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అలా ఉంటుంది అనమాట దాని డెవలప్మెంట్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా ఇలాగే ఈ ఐకార్ ఐకార్ అని చెప్పి ఇదైపోయిన వాళ్ళు కాదు మామూలు యూనివర్సిటీల్లో చదివి మంచి పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే అవకాశం ఉంటే మాత్రం అంటే ఇంట్లో డబ్బులు పెట్టుకోగలరు పర్వాలేదు అని అనుకుంటే మాత్రం ఎక్కడైనా సరే మనం చేరిపోవచ్చు అది ఎక్కడో దగ్గర చేసి నేను ఏజీ బేస్ అని అనిపించుకోవాలంటే అప్పుడు అవకాశాలు వాటంతటా అవి తనుకుంటూ వస్తాయి ఏమంటారండి అది నా ఉద్దేశం అంతే తప్ప ఊరికి నాకు ఐకార్ ఉన్న దాంట్లో రాలేదు కాబట్టి నా జీవితం అంతా నాశనం చేసుకుంటానని మాత్రం ఎవరు ఉండదు దయచేసి శాంతి ప్రకాష్ చెప్పండి మీ గురించి ఏంటి మన వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉపయోగపడతాయని చూడండి గ్రీన్ క్రాస్ ట్యూటోరియల్స్లో మీరు మన వీడియోస్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట తెలుగులో ఉంటాయన్నీ కూడా కాబట్టి మీకు ఒకవేళ ఉపయోగపడతాయని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ డిప్లొమా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతున్నాయి చాలామందికి అనమాట ఈ వీడియోలు మనకి చూస్తున్నారు చాలా ఎక్కువ మంది చూస్తున్నారు ఈ మధ్య ఒక విషయం మీకు నేను చెప్పలేదు వ్యాధిసాయి ఈ గత రెండు మూడు రోజులు లేకపోతే వారం రోజులుగా మన ఛానల్లో అంటే గ్రీన్ క్రాస్ ట్యూటోరియల్స్ ఛానల్లో మీ వీడియోస్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాను సార్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది నాకు చాలా యూజ్ఫుల్ అయ్యే మీడియో థ్యాంక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ డూయింగ్ వీడియోస్ ఫర్ సెవరల్ స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శాంతి ప్రకాష్ అది అంటే ఈ విధంగా ఉపయోగపడాలనేదే నా ఉద్దేశం కూడా దీంట్లో ఎంతో యూజ్ రావాలి లేకపోతే దీంట్లో ఎంతో డబ్బులు సంపాదించాలి అనేది ఏమీ లేదనమాట అన్నీ ఇంకా అప్లోడ్ చేయడానికి వీటన్నిటికీ మొదట్లో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుండేది 
అప్లోడ్ చేయడం అనేది అంత సులువు కాదనమాట ఒక వీడియోని మనం అప్లోడ్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకుంటుండే జియో వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా మనకి అంత సులువు అయిపోయింది కానీ అంతకుముందు చాలా కష్టం అనమాట ఇప్పుడు జియో వచ్చిన తర్వాత అయినా రోజుకు నాలుగు వీడియోలు అప్లోడ్ చేయాలంటే చాలా టైం తీసుకునేది అనమాట సో క్లాస్లో పాటించడం ఒక ఎత్తు అయితే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాటి అన్నింటినీ అప్లోడ్ చేయడం అనేది ఒక ఇదిగా ఉండేది అనమాట అయినప్పటికీ కూడా నేను పెట్టాను మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయ్యాయి నిన్నటి క్లాస్తో వేదసాయి మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నిన్న పెట్టినటువంటి వీడియోతో మొత్తం ఫైవ్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ అయ్యాయి మనం మన ఛానల్లో అనమాట సో అదొక చిన్న అచీవ్మెంట్ మనకు సంబంధించినంత వరకు చిన్న అచీవ్మెంట్ అనమాట సో చూద్దాం ఇంకా మంచిగా అవ్వాలని చూద్దాం ఇంకా ఎక్కువ మంది ఇలాగ నాకు చాలామంది ఈ ఇతర రాష్ట్రాలు వెళ్ళి ఏజీబీఎస్సీ చదువుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా మన వీడియోస్ అన్నీ చూస్తుంటారు అనమాట అంటే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ అనేది బాగా ఈజీగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అక్కడ వేరే ఏరియాకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ తెలుగులో చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండదు కాబట్టి ఏంటంటే ఒకసారి మనం ఇవన్నీ చూసుకుంటే అప్పుడు రివిజన్ చేసుకోవచ్చు అది సో అది మన ఛానల్కి వచ్చినటువంటి క్రెడిట్ అనమాట ఇంకా అందరికీ తెలియని వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఉంటే మనకి చెప్పుకోవచ్చు అంటే అదంతా మరి మీరు సపోర్ట్ చేయడం వల్లే మరి మీ సపోర్ట్ వల్లే అవన్నీ కూడా లేకపోతే అవన్నీ ఎలా జరుగుతుంటాయి దాన్ని అన్నీ ప్రతిసారి కూడా అన్ని డౌట్స్ అన్నీ అడుగుతుంటారు దానివల్ల ఇంకా నాకు చెయ్యాలి అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి ఇవన్నీ పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అమ్మో ఎవరో ఉన్నారు మనం మనం చెప్పేటువంటి సమాధానం కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అని అన్న ఫీలింగ్ చాలా అనమాట ఇమీడియట్గా మనం ఇంకా ఆగలేము వెంటనే దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్ మనం చేసేస్తాం అనమాట అది సో టీచింగ్ నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది అది సో పెద్దగా ఆశించు ఏదో చెప్తాం కాబట్టి ఏదో కావాలి అలాంటిది ఏం ఆశించడం ఉండదు ఇప్పుడు కోచింగ్ ఏర్పాటు చేశానంటే కోచింగ్లో కూడా అదే నా మెయిన్ టార్గెట్ కూడా ఏంటంటే ముందు మంచిగా ఉండి కనీసం ఒక ఇరవై మందికైనా నేను సీట్లు తప్పించి ఇప్పుడు అది టార్గెట్ అనమాట అందువల్ల అందరికీ చెప్తున్నాను నేను ఎవరైనా ఎవరో ఇద్దరే మిగిలేరు మనకి సో ఎవరైనా మనీ ప్రాబ్లంతో ఉండి ఒకవేళ అగ్రిసెట్ కోచింగ్ ఎక్కడో వేలకు వేలు అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి ఎవరైనా ఫైనాన్షియల్గా ఎవరైనా ప్రాబ్లంతో ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక నాకు చెప్పండి నా అడ్రస్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి మన లాంగ్ టర్మ్లో వాళ్ళని పెట్టుకుందాం ఏం ప్రాబ్లం లేదు అలాగని చెప్పి మనం నేనేమో డబ్బులు బాగా సంపాదించానని కాదనమాట కానీ ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి చదువుతామన్న అవకాశం ఉన్న వాళ్ళకి మనం అందిస్తూ ఉండాలి అది నేను చెప్పేది కాబట్టి ఫైనాన్షియల్గా ఎవరైనా ప్రాబ్లం ఉండి ఎగ్రిసెట్కి వెళ్ళలేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండేటట్టు అయితే అంటే కోచింగ్ ఎవరైనా వెళ్ళలేకుండా ఉండి అంటే చదివి చదవగలిగే కెపాసిటీ ఉండి డబ్బులు లేక ఎవరైనా ఆగిపోతే మాత్రం వాళ్ళని ఆపకండి దయచేసి నా దగ్గరికి పంపించండి మీకు ఎవరైనా తెలుసుంటే ఆ విధంగా చెప్పండి మీ సీనియర్స్ కానీ ఎవరైనా అలా ఉంటే చెప్పండి వాళ్ళకి మనం కోచింగ్ ఇద్దాం మన ఫౌండేషన్ ఉందనమాట గ్రీన్ క్రాస్ ఫౌండేషన్ అని అంటే దాంట్లో డబ్బులు ఇలాంటివన్నీ ఏమి లేవు అన్నీ మనం పెట్టుకునేవే అనమాట సో వాటి ద్వారా ఇవ్వచ్చు మనం సో నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి గ్రీన్ క్రాస్ ఫౌండేషన్ అని వేరే ఛానల్ ఉందన్నమాట దాంట్లో కొంచెం పర్వాలేదు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే కంప్లీట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్పలేము ట్యూషన్ ఫీజ్ అయితే వండు వండుకుంటే చూ చూ చూడగలను అది ట్యూషన్ ఫీజు లేకుండా చూడగలను మెస్ మరి అవన్నీ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళని బట్టి చదువుకుని వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి నేను డిసైడ్ చేస్తాను వాళ్ళు నాతో మాట్లాడితే అప్పుడు అది వాళ్ళకి ట్యూషన్ ఫీజా లేకపోతే మెస్ కూడా ఫ్రీగా ఉండాలా ఏంటి అనేది ఒక ప్లాన్ చేసి చెప్తాను అది ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రీ అనేటప్పటికి ఏముంటుందంటే చులకన వచ్చేస్తుంది అనమాట పర్వాలేదు ఏం లేదని చెప్పేసి అలా ఉండకూడదు చదువుదాం అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కంప్లీట్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉండాలి అమ్మ నాకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే బాగుండు అనేటువంటి ఇది ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇచ్చినా తప్పలేదు మీరు ఎవరైనా ఉండేటట్టు అయితే నా నెంబర్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి అప్పుడు రప్పిస్తాను ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కోచింగ్ సిక్స్ మంత్స్ కోచింగ్ కోచింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళినంతమందికి వాళ్ళ ర్యాంక్ వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే సీట్ రప్పించుకుని చూడాలి అది సీట్ రప్పించుకుని చూపించాలి అది ఇదంతా కమర్షియల్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ అగ్రిసెట్ అనేది అంతా కమర్షియల్ అనమాట థర్టీ థౌసండ్ ఎంతో కట్టాలి ఆరు నెలలకి కోచింగ్ ఎంతంటే దాదాపు థర్టీ థౌసండ్ వరకు ఉన్నట్టు ఉంది థర్టీ థౌసండ్ అబౌవే ఉంది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఉందనమాట చాలా హెవీ అది సో అంత కట్టడం చాలా ఇదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా
ఇంకా ఏంటండి ఇంకా వేదసాయి ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా ఇప్పుడు ఇంకా అందరు వస్తున్నారు అలా కొద్ది కొద్దిగా వస్తున్నారు నర్సాయి బాగా చదువుతారు బట్ చాలా ట్రై చేసాడు రాలేదు అగ్రి సెట్ ఓకే వస్తాడా వస్తాడు అంటే మీరు ఇంటిమేట్ చేయండి అదేమండి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటే ఇవ్వండి అన్నారు ఏంటండి మరి సెల్ ఫోన్ కూడా లేకుండా ఉంటామా ఏంటి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఈ రోజుల్లో ఎవరికైనా ఉంటుంది నెంబర్ అని కాంటాక్ట్ నెంబర్ అనేది ఎవరికైనా ఉంటుంది కదండి రాసుకోండి నెంబర్ నెంబర్ రాసుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను అందరూ అడుగుతున్నారని చెప్పి ఒక ఫ్యాబర్ మీద రాసేస్తాను ఇది ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ త్రీ వన్ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ త్రీ వన్ సిక్స్ త్రీ ఈ నెంబర్ రాసుకోండి నాకు కాల్ చేయమనండి కాల్ చేసిన తర్వాత అన్ని వివరాలు నాకు చెప్పిన తర్వాత దాన్ని బట్టి నేను ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాను దాన్ని బట్టి వాళ్ళు రావచ్చు ఇప్పుడే రావాలి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా టెన్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత వస్తే ఆల్రెడీ ఇంకా అన్నీ స్టార్ట్ అయిపోతాయి కదా అది ఇంక అందుకనే ప్రతిసారి ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ అలా అనుకుంటే ఓ పేపర్ మీద రాసి పెట్టేస్తున్నాను ఇలాగ నెంబర్ గారు అనుకోండి ఇలా పెట్టేస్తా శాంతి ప్రకాష్ మీరు నోట్ చేసుకున్నారా నెంబర్ ఎక్కడ మీరు ఏ ఊరు శాంతి ప్రకాష్ ఎక్కడ మీరు ఇక్కడ ఏ ఊరిలో ఉండేవారు ఇక్కడ మన ఆంధ్రాలో ఇక్కడ ఉంటారు శాంతి ప్రకాష్ ఎక్కడ ఉంటారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఆగ్రాలో చదువుతున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఎక్కడ మీరు ఏదో సాగర్ పాలిటెక్నిక్ ఏదో అన్నారు కదా తెలంగాణ ఓకే 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 అది ఏమండి అంత షాద్ నగర్ ఓకే అంటే నా నెంబర్ అంత ఇదైపోయి అంటే పదే పదే చెప్తున్నాం కదా ఎవరు కొత్తగా అడుగుతుంటే వాళ్ళందరికీ మనం చెప్తున్నాం ఎయిట్ వన్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ త్రీ వన్ సిక్స్ త్రీ అలాగని చెప్పి నేను అది ఒక నెంబర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను ఏవో ఉన్నాయి కానీ అవి నాకు ఆ నెంబర్లు కూడా తెలియవు వేరే మొబైల్లో మెయిన్ అందరికి ఇదే నెంబర్ ఇస్తాను అనమాట నేను సో ఇదే నా మెయిన్ నెంబర్ దీనికి మ్యాక్సిమమ్ కాంటాక్ట్లో ఉంటాను నేను వెంటనే ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతాను నాది సంగతి ఇంకేంటండి మరి ఈ రోజుకి ఇలా ముగిద్దామా షేక్ మీరు చెప్పండి ముగించుదామా శాంతి ప్రకాష్ రోజు వస్తుండండి మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉండండి కొన్ని డిస్కషన్లు కూడా కొంచెం ఉంటుంది విజయనగరం జిల్లా బాబు శాంతి ప్రకాష్ విజయనగరం డిస్టిక్ సాలూర్ నేను ఉండేది అక్కడ విజయనగరం డిస్టిక్ సాలూర్ అనమాట అది విజయనగరం డిస్టిక్ సాలూర్ మీరు దాన్ని బట్టి చూసుకొని ఎప్పుడు నాకు ముందు కాంటాక్ట్ అవ్వమని చెప్పండి మీ ఎవరు ఉంటారు అప్పుడు దాన్ని బట్టి మనం చాలు నేను ఉండేది విజయనగరం డిస్టిక్ సాలూర్ అనమాట కొద్దిగా చాలా చిన్న బ్యాచ్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అది ప్రజెంట్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తాం ముగించేద్దాం అయితే జిల్ షేక్ ఏమండి నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను చాలా రోజుల నుంచి జిల్ షేక్ ఏంటి కాంబినేషన్ ఏంటి అసలు ఆ పేరు ఎందుకు అలా పెట్టారు ఏంటి కొంచెం చెప్పండి మీరు దయచేసి తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి జిల్ ఏంటి షేక్ ఏంటి అది ఏంటి పేరా లేకపోతే ఏంటి అసలు ఏంటి దాని కథ ఏంటి జిల్ షేక్ అని ఎందుకు పెట్టారు ఏంటి ఊరికే బాగా ఉంటుందని పెట్టారా ఏంటి జిల్ షేక్ అని పెట్టారు బాగుంది మీ పేరు జిల్ షేక్ సరే వ్యవసాయ వెళ్ళిపోదాం మరి ఆల్మోస్ట్ పదకొండున్నర టైము లెవెన్ థర్టీ అనమాట ఇంకా నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు డిన్నర్ అంటే డిన్నర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఇంకా నేను వర్క్ చేసుకుంటాను అదనమాట ఎందుకంటే నాకు అది మెయిన్ ఛానల్ దాంట్లో కొన్ని రోజు ఒక కనీసం ఒక రెండు వీడియోలు అయినా అప్లోడ్ చేయాలని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నాను మొన్న ఫిబ్రవరి నుంచే అంతకుముందు బాగా నెగ్లెక్ట్ చేశాను అనమాట సో కనీసం రెండు వీడియోస్ అయినా అప్లోడ్ చేయాలి ఎందుకంటే దాంట్లో నాకు చాలా ఇది వస్తుంది మంత్లీ కొంత ఇన్కమ్ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఛానల్లో సో మనం ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నామంటే కొంత ఇన్కమ్ మనకి రావాలి కదా డబ్బులు రావాలి కాబట్టి వచ్చిన డబ్బు అంతా అలాగ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం సో అది కంటిన్యూగా మనం చేస్తుంటే అవి వస్తుంటాయి అనమాట అది సో ఆ ఛానల్ కొద్దిగా బాగా సక్సెస్ అయింది అరవై ఐదు వేలు దాకా ఉన్నారనమాట ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తుండే లేదు అని అంటే అలా అయిపోతుంటే కనిపిస్తుందా ఒక రింగ్ కనిపిస్తుందా ఏది
ఇది ఒక రింగ్ కనిపిస్తుందా మీకు షేక్ రింగ్ కనిపిస్తుందా తీస్తాను ఒక రింగ్ కనిపించిందా ఇదనమాట ఒక రింగ్ ఇది సో ఇది ఆన్లైన్లో వచ్చినటువంటి దీంతో కొన్నాను నేను కనిపిస్తుంది కదా ఆన్లైన్లో వచ్చినటువంటి అమౌంట్ దీన్ని కొనడం జరిగింది అనమాట సో నాకు వేరే ఛానల్లో వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్లో అది బాగా ఎక్కువ మంది ఉంటారు అరవై ఐదు వేల మంది దాకా సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళతో దానికి ఆన్లైన్లో వచ్చినటువంటి అమౌంట్ ఇది కొనడం జరిగింది కనిపిస్తుంది బాగుందా చిన్నది పెద్ద ఖరీదైనది అయితే ఏం కాదు కానీ అలా అది ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెడితే కనిపిస్తుంది ఇది జస్ట్ సింపుల్గా ప్లెయిన్గా ఉండేటువంటిది ఇది చేసాను ఇది ఎందుకు నేను చేశానంటే ఆన్లైన్లో కష్టపడితే డబ్బులు మనం ఈజీగా సంపాదించవచ్చు అని చెప్పడం కోసం దీన్ని పెట్టాను అనమాట సమ్మొక ఇది ఆన్లైన్లో వచ్చినటువంటి డబ్బుతో కొన్నటువంటి రింగ్ అది అది ఇది ఒక ఆరు గ్రాములు ఎంతో పెట్టి కొన్నాను అనమాట మనకి గుర్తుండాలి అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని కొనడం జరిగింది అది సంగతి అది గుర్తుంటుంది కదండి ఇలా చూపెట్టడానికి నా స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను నేను మన క్లాస్లో కూడా నేను చెప్పాను అనమాట ఈ రింగ్కి చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఇది చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఇది వచ్చినటువంటి రింగ్ అని అందరికీ చెప్పాను అనమాట కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు మూడు కూడా అయిపోతుంటుందండి రాత్రిపూట ఇప్పుడంటే లైవ్ క్లాస్లో ఉంటున్నాను ఇంక ఇప్పుడు ఇంకా లేట్ అవ్వాలి అసలు జనరల్గా మామూలుగా అయితే ప్రతిరోజు రాత్రి రెండు అయిపోతుంటుంది మళ్ళీ ఎర్లీగా ఉదయాన్నే లేచి కాలేజ్కి వెళ్ళాలి ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్కి లేస్తుంటాను అలాంటప్పుడు ఎయిట్కి లేచి గబూబా తయారయ్యి మళ్ళీ నైన్ నైన్ థర్టీ కల్లా కాలేజీలో ఉండాలన్నమాట చాలా వేగంగా తయారయ్యి వెళ్ళిపోవడం అలా అనమాట మళ్ళీ రా రాత్రి పడుకోవడానికి కూడా టైం లేనట్టు అయిపోతుంటుంది అంతా హార్డ్ వర్క్ చేసి దానికి కొంచెం దీనిగా కొన్నాను అంతే అంటే గుర్తుగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అది ఆ తర్వాత నుంచి ఆ ఛానల్ బాగా గ్రో అయింది గ్రో అయిన తర్వాత ఇంకా దాన్ని బాగా ఇది చేస్తున్నాను బాగుంది దాని పరిస్థితి అది వచ్చిన డబ్బుతోనే ఏదైనా యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేస్తుంటా అనమాట అది సంగతి ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్లో మనకేం డబ్బులు రావు అండ్ అంత వ్యూస్ ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి దీంట్లో ఎక్కువగా ఏమి రావు అనమాట అది అది సంగతి నా యాక్టివిటీస్ అన్నీ మీకు చెప్తున్నాను నేను మరి ఎవరికి నేను చెప్పలేదు మా స్టూడెంట్స్ క్లాసులో అయితే ఇలా చెప్తుంటాను మళ్ళీ మీకే చెప్తున్నాను ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ వర్క్ అంటే అంటే ఇంకా నేను అనుకున్నంత ఎక్కువ చేయలేకపోతున్నాము అవునండి సిగ్నల్స్ బాగా డిస్టర్బ్ మధ్యలో సడన్గా మాట్లాడినప్పుడు అది ఇదైపోతున్నాయి సరే అయితే ఉందాం మరి నలుగురు ఉన్నారు ఆన్లైన్లో మీ ఎదురు కాకుండా ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు సరే ఉంటాను ఇప్పుడే చాలా టైం అయింది ఎక్కువ ఈరోజు ఎక్కువ టైం ఉన్నాం అనమాట వావ్ వన్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ మేము మెమరీ షేర్ చేసుకున్నందుకు ఇది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కొంతమందికి మాత్రమే అవి షేర్ చేస్తూ ఉంటాము అలాగే ఈరోజు అనుకోకుండా మీరు నా మెమరీస్ నా ఇవన్నీ షేర్ చేసుకోవడానికి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు షేర్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు కూడా బాల్ రెడ్డి గారు హలో హలో బాల్ రెడ్డి గారు సో షేక్ చాలా టైం అయినట్టుంది కదా మీరు వెళ్ళిపోండి ఇంకా అలాగే వేదసాయి మీరు కూడా వెళ్ళండి ఎవరు కొత్తగా వచ్చారు ఆయనతో మాట్లాడేసి నేను కూడా వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట ఎఫోర్ట్ మరి కష్టపడాలండి కష్టపడకపోతే అవ్వదు అనమాట నేను కూడా నా ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు చెప్పమంటారో పిల్లలే నా ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఎవరంటే స్టూడెంట్స్ అనమాట స్టూడెంట్స్ని నేను చూస్తుంటాను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు అసలు అంత హార్డ్ వర్క్ ఎలా చేస్తారనేది నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యం అనమాట అలాంటి స్టూడెంట్స్ నుంచి నేను ఇన్స్పైర్ అవుతుంటాను అసలు పగలు రాత్రి తేడా తెలియదు ఇంకా పట్టుకున్నారంటే అసలు ఎంత చదువుతారో వాళ్ళకే తెలియదు అనమాట అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి ర్యాంకులు సంపాదించుకున్న స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఉన్నారు సో వాళ్ళని నేను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటాను అనమాట ఎప్పుడైనా చిరాక్ వచ్చినప్పుడు ఇంకేం చేస్తామని అలసిపోయాం అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళే నాకు గుర్తు చేసుకుంటాను సో వాళ్ళు అంత కష్టపడి చదువుతున్నారు చిన్నపిల్ల అయ్యి మనం ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడాలి అనేది అనుకుంటాను అనమాట సో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే పిల్లలే అది ఈరోజు చాలా రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నామండి మనం వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు ఉండిపోయేలాగా ఉన్నాం అనమాట అంటే టూ అవర్స్ కంప్లీట్గా ఒక టూ మినిట్స్ ఉండి వెళ్ళిపోదాం అందరూ కూడా టూ అవర్స్ లైవ్ షోని ముగించుకుని వెళ్ళిపోదాం 
ఏమంటారు వ్యాధ సాయి ఈరోజు కంటిన్యూగా టూ అవర్స్ ఉన్నట్టు అనమాట లైవ్లో కంప్లీట్గా టూ అవర్స్ ఉన్నాం మీరు కూడా చాలా ఓపిక్గా వింటున్నారు అసలు చాలా సంతోషం అసలు ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నామంటే ఓకే 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 వెళ్ళండి శాంతి ప్రకాష్ మన వీడియోలన్నీ మీరు చూస్తుండండి మీ ఎవరైతే మీ కాలేజీలో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చూడమని చెప్పండి వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడతాయి అనమాట మీ ఆగ్రా కాలేజీలో అందరికీ కూడా ఈ వీడియోస్ చూపెట్టండి అది గుడ్ నైట్ వ్యాధి సాయి టూ అంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ చేశాక ఆపేస్తాను నేను ఓకే మీరు వెళ్ళండి ఇంకెవరు కొత్తగా వస్తున్నారనమాట వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను మాట్లాడి ఒక టూ మినిట్స్లో దీన్ని క్లోజ్ చేస్తాను షేక్ మీరు కూడా వెళ్ళండి చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోయింది కదా అంత ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయలేము వన్ ఎయిటీన్ మినిట్స్ అయింది టూ అవర్స్ అవుతుంది అనమాట రెండు గంటలు అంటే ఎంత మనకి టూ అవర్స్ అంటే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అది ఎవరు కొత్తగా వచ్చారు ఎవరు హాయ్ బాలరెడ్డి గారు ఏదో అడిగారు వాళ్ళు చెప్పారు ఫస్ట్ అటెండెన్స్ అండ్ లాస్ట్ రోజు అలాగవుతుంది ఇప్పుడే కాదు కదా ఫస్ట్ మీరే వస్తున్నారు లాస్ట్లో కూడా మీరే వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఉండండి అయితే రెండు నిమిషాలు నాకు బాగా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు చాలా కంపెనీ ఇస్తున్నారు మీరు వ్యాధి సాయి నాకు చాలా బలంగా నిలబడ్డారు మన ఛానల్కి సో బాలరెడ్డి గారు ఏదో అడుగుతున్నారు నాకు ఏమన్నా చెప్తారా వాళ్ళు మ్యూచువల్ అంతే మరి మనల్ని చూసి వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి మనం అలాగా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉండాలి మిమ్మల్ని చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అవుతుంటాను వాళ్ళని చూసి అలా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉండాలండి మరి నేను నిజంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యేది వాళ్ళని చూసే అసలు అంత హార్డ్ వర్క్ అసలు అమ్మో నేనే కూడా చేయలేనేమో అనిపిస్తుంది అనమాట అది చాలా చాలా సంతోషం మీ అందరూ అంత నాకు టూ అవర్స్ ఆన్లైన్లో నాకు కంపెనీ ఇచ్చారు అంటే నేను ఒక్కడే ఉంటాను ఇక్కడ ఇంట్లో కాబట్టి ఇలాగ నాకు మీరు అంటే ఆన్లైన్లో డైరెక్ట్ నేరుగా మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంటుంది మీతోటి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ టూ అవర్స్ అని మన రికార్డ్ ఈరోజు కంప్లీట్గా మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఏంటంటే మన లైవ్ క్లాస్ కంప్లీట్గా రికార్డ్ అండి టూ అవర్స్ అయిపోయింది కంగ్రాచులేషన్స్ వ్యాధ సాయి అలాగే కంగ్రాచులేషన్స్ షేక్ ఈ టూ అవర్స్ ఆన్లైన్ క్లాస్ని మీరే సెలబ్రేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంక ఉండిపోదాం టూ అవర్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకున్నాం అంటే రకరకాల విషయాలు డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాకు తెలిసి చాలా వరకు ఉపయోగపడే విషయాలే మాట్లాడుకున్నాం సో ఇక ముందు కూడా ఇలాగే ఇది కంటిన్యూ చేద్దాం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంటే ప్రతిరోజు రెండు గంటలు కాదు తక్కువ టైం ఓకే కొంచెం తక్కువ టైం ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలా టూ అవర్స్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఎప్పుడైనా ఇలా మనం మనసు వీపు మాట్లాడుకునేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ షేక్ గుడ్ నైట్ నేను ఇంకా ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను వ్యాధ సాయి కూడా వెళ్ళిపోతున్నట్టున్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురికి కూడా బాయ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం రేపు మళ్ళీ నైన్ నైన్ థర్టీ మధ్యలో మళ్ళీ మనం నైట్ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ కూడా బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ వ్యాధ సాయి బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ రేపు కలుసుకుందాం అండి సరే రేపు కలుసుకుందాం వ్యాధ సాయి గుడ్ నైట్ అండి షేక్ గుడ్ నైట్ ఉంటాను మరి బాయ్ ముగ్గురు మూడో వారు ఎవరు ఉన్నారు వారు మరి నాకు తెలియదు బాలరెడ్డి అన్నారు ఆయన హాయ్ చెప్పారు కానీ లేదు బాయ్ అందరికీ గుడ్ నైట్